సరిగా శిష్యులతో చేసిన ఆ భోజనం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం మనం అదైన తర్వాత ఇళ్ళకు వెళ్ళాం పడుకున్నాం నిద్రపోయాం ఉదయం లేచాం అల్పహారం లేకపోతే ఏదో పొత్త మీద గట్టిగానే ఒక డోసు వేసి కాఫీలు టీలు తాగి ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం ఎంతమంది తిన్నారు ఎంతమంది మరి ప్రభు ఇంత బాధపడతారు కదా మనం ఈ పూట ఉండకపోతే ఎలాగని కొంతమంది ఈ పూట కొంచెం విశ్రాంతి కడుపుకి ఇచ్చారు కొంతమంది అది కూడా భోజించి మరి మీ భోజనం పన్నెండు నెలకైతే పన్నెండు తినేసి వంట గంట రావాలి ఇంక ఒంటి గంట భోజించి వస్తారు ఇంకెవరైనా అది అంతా మనం చేస్తూ ఉన్నా కానీ ప్రభుకు ఆ బల్ల ఆచరించిన తర్వాత భోజనం చేసిన తర్వాత గెచ్చమైన తోటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి విశ్రాంతి లేదు గెచ్చమైన తోటలో చాలా భయంకరమైన వేదన ప్రభు అనుభవించాడు తనతో పాటు ప్రార్థన చేయడం కోసం ముగ్గురు శిష్యులను ఆహ్వానించాడు ప్రభు తనకి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు అందులో ఒకడు దొంగ వాడే ప్రభును అప్పగించడానికి అంత క్రితమై వాడు పరిశైలతో సద్దుకైలతో లేక దేవుని మందిరం యొక్క అధికారులతో బేరం కుదుర్చుకొని ఎప్పుడు అవకాశం దొరికినప్పుడు ప్రభుని అప్పగించడానికి చూస్తున్న పరిస్థితి మనకు అందరికీ కూడా తెలుసును అతి పదకొండు మందిలో ప్రభు చూసినప్పుడు అందులో ముగ్గురిని తనతో పాటు ఉండమని ఆయన ఆహ్వానించి వారిని తోటలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థించడానికి ముందు వారితో ప్రభు చెబుతున్న మాట ఇదిగో నేను మరణమగునంతగా నేను వేదన వచ్చున్నాను నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థన చేయండి అని శిష్యులు ఆహ్వానించారు అయితే ఆ శిష్యులు మరి నేను దినం చెప్పుకున్నా పస్కా భోజనం ఎంతో విస్తారమైన భోజనం గొర్రె గొర్రె పిల్లలను సిద్ధపరచడం ఆహారం అది సాయంత్రం మొదలుపెట్టి రాత్రి అర్ధరాత్రి వరకు తినే భోజనం తన ద్రాక్ష రసము ఒక్కొక్కరు కనీసం తప్పనిసరిగా నాలుగు పాత్రలు లేదా నాలుగు గ్లాసులు తాగే పరిస్థితి దీనంతటితో వారు మత్తులై అలిసిపోయి అప్పటి కొన్ని దినాలుగా ప్రయాణం చేసి ఋషులు వస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ మనం సాకులుగా కారణాలుగా చెప్పవచ్చు కానీ ప్రభు అత్యంత వేదన పొందుతున్న సమయంలో ఆయనకి కావలసిన ఆదరణ తన శిష్యుల నుండి ఆయనకి లభించలేదు మూడు సార్లు మొదటిసారి ప్రార్థన చేసి వచ్చాడు ప్రభు శిష్యులు నిద్రపోతున్న వాడు లేపాడు లేపి ఒక గడి అయినా నాతో మెలిపి ఉండలేరా అని చెప్పి మరలా రెండోసారి వీరు వెళ్ళిపోయాడు ప్రార్థన చేసి వచ్చాడు మరలా వచ్చేసరికి అదే పరిస్థితి మూడోసారి కూడా అదే పరిస్థితి అయితే ప్రార్థన అయిన అనంతరం మనం చూస్తే వాక్యంలో గెచ్చమైన తోటలోనికి ఇస్కరి యోత యోధ యోధ దేవుని మందిరపు పెద్దలను మందిరపు పోలీసులను అలాగే రోమా సైనికులను తీసుకుని వచ్చాడు ఒక వాక్యం మనం చూస్తున్నాం నాలుగు స్వార్థలు మనం చదివితే ఇస్కరి యోత యోధ వారితో కూడా ఉన్నాడు మీరు చూసిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏదనగా వారు ఇస్కరి యోత యోధ మీద ఆనాటి దేవాలయ పధికారులు చాలా ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారు ఎందుకంటే చూడసారి మార్క్స్వాద్ పద్నాలుగ జీవనం మనం చూస్తే అక్కడ రెండు దినములు ఆయన పెట్ట పసకా పండుగ అనగా పులియని రొట్టెల పండుగ వచ్చాను అప్పుడు ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను మాయోపాయం చేత ఆయన ఎలాగూ పట్టుకొని చంపుదు మాని ఆలోచించుకొని చుండిరి ఇక్కడ చూడండి ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ఏదో విధం చేత ఆయన పట్టుకోవాలి మాయోపాయం చేత పట్టుకోవాలి పట్టుకొని చంపాలి అయితే ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ రెండవ వచ్చిన చూస్తాం ప్రజలలో అల్లరి కలుగునేమో అని పండగలు వద్దని చెప్పుకొని ఒకవేళ ఈ పండగలు పనిచేస్తే మనకు ఇబ్బంది అల్లరవుతుంది ఇక్కడ ఇది మనం తట్టుకోలేము ఆ సమయంలో రోమ ప్రభుత్వం కూడా మనం వ్యతిరేకంగా మారవచ్చు అనేకమైన భయాల మధ్య వారు ప్రభువును వీలైనంత రహస్యంగా ఆయన్ని బంధించి 
మరణానికి అప్పగించాలి అనేది వారి యొక్క తాపత్రయం ఆ కాలం నుంచి అతను వీరు పసుక రాత్రి వారు ఎంచుకున్నారు పసుక రాత్రి ఎంచుకోవడం గల కారణం మన ఆలోచన చేస్తే దానికి వద్దాం ఇది ముందుగా రాత్రి సైనికులు అతను బంధించి ముందుగా అర్ధరాత్రి వేళ యూద నాయకులు లేకపోతే దేవుని మందిరపు నాయకుల మధ్య వారి యొద్ద మూడు సార్లు విచారణ జరిగింది ప్రభులకు అదైన తర్వాత ప్రభు రోమీలకు అప్పగించబడిన తర్వాత మరొక మూడు సార్లు అక్కడ రోమా ప్రభుత్వము విచారణను ప్రభు ఎదుర్కొన్నట్టుగా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఈ మూడు మూడు అనేది మనం చూస్తాము తర్వాత ఈ ప్రభు యొక్క శ్రీలు మరణం గురించి విషయం కూడా ముఖ్య మార్చు వార్తలు మనం చూస్తే మూడేసి గంటల చొప్పున ఆ కాలాన్ని విభజించి రాసినట్టుగా మనము చూడవచ్చు అది యూద ట్రయల్స్ అది జూయిష్ ట్రయల్స్ మనం చూస్తే మొట్టమొదట అన్న దగ్గర జరిగింది విచారణ అది యోహన్ స్వార్థ పద్దెనిమిది అధ్యాయం మనం చూస్తాం అతడు ప్రధాన యాజకుడు కాదు కానీ మాజీ ప్రధాన యాజకుడు ఇప్పుడున్న ప్రధాన ప్రధాన యాజకుడికి ఆయన కైఫాగు బంధు ఆ పూర్వపు అనుభవం చేత పాతవానిగా ఇంకా చెప్పాలంటే రాజకీయ అనుభవం కలిగిన వాడు దుష్టత్వాన్ని చరితరాన్ని చేయగలిగిన నిర్వహించగలిగిన సామర్థ్యం గలవాడు కనుక మొట్టమొదట అన్న దగ్గరికి ప్రభుత్వం తీసుకుని వెళ్ళారు అక్కడ కొంతసేపు ఆయన విచారణ జరిగింది అవమానం జరిగింది చాలా బాధించారు ప్రభుని అక్కడ అన్న ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి అప్పటి ప్రధాన యాజకుడి కైఫా యొద్దకు తీసుకుని వచ్చారు అక్కడ కైఫా తర్వాత ఇంకొంతమంది సన్హద్రి సభ్యులు కొంతమంది ఉండి ఆ రాత్రి వేళ వారు కూడుకొని అక్కడ ప్రభు మీద విచారణ చేస్తూ అనేకమైన ఆరోపణలు చేస్తూ సాక్ష్యములు రుజువులు సంపాదించడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనగా చెప్పాలంటే ఆయన్ని బంధించక ముందే వారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదనగా ప్రభుని ఎలాగైనా సరే చంపాలి కనుక ఆయన మీద దోషం నేరం ఏదో మోపాలి ఆ మో ఆ నేరము కూడా మరణ శిక్షకు అర్హమైన నేరం ఆయన మీద మోపి ఆయన మరణానికి అప్పగించాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు పట్టుదలతో విషయాన్ని మనం చూస్తాం అయితే కైఫో యొద్ద ప్రభు నేసుక్రీస్తు ఆయన దేవుని కుమారుడిని మెస్సయ్య అనే సంగతి ఆయన తెలియచెప్పగానే అక్కడ వారు చూస్తాం వారు ఇంతకంటే మనకి ఇంకేం కావాలి దేవదూషణ చేశాడు కానీ ఈ దేవదూషణకు దేవునితో సమానంగా తాను తాను ఎంచుకున్నందుకు మరణశిక్షకు అర్హుడని ఆనాటి కైఫా తరువాత ఆ సరిహేదిని సభలో కొంతమంది సభ్యులు నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మరలా దీన్ని సంపూర్తిగా ఖాయం చేయడం కోసం మరి కొంత సమయం ఆగి మరలా మూడు నుండి ఆరు మధ్యలో ఈ మొదలు జరిగింది అంతా కూడా మొదటి రెండు ట్రయల్స్ కూడా పన్నెండు నుంచి మూడు మధ్యలో జరిగాయి అర్ధరాత్రి మూడు నుండి ఆరు మధ్యలో మరో మూడు గంటల సమయంలో వారు మిగతా సరిహేదిని సభలను పిలిచి వారందరి సమక్షంలో మరొకసారి విచారణ చేసి ప్రభు ఇక్కడ తప్పు చేశాడు పాపం చేస్తాడు మరణశిక్షకు అర్హుడు అయితే ఆ మరణశిక్ష వారికి అమలు చేయడానికి వారికి అధికారం లేదు కనుక వెంటనే ప్రభుని పిలాత్ యొక్కకు తీసుకుని వెళ్ళిన సంగతి మనం చూస్తాం ఆ పిలాత్ యొక్క వెళ్ళగానే పిలాతుతో సంభాషిస్తూ పిలాత్ యొక్క పిలాతు విచారణ చేస్తున్న సమయంలో తనకు తెలిసిన వార్త ఏదనగా ఈయన గలనివాడు కనుక ఆ ప్రదేశంపై ఆధిపత్యం కలిగిన హీరోద్ రాజు పట్టణంలోని ఉన్నాడు అనే సంగతి తనకు తెలిసి తనకు ఆ విషయం తెలిసి మరి ముఖ్యంగా వారిద్దరి మధ్య శత్రుత్వం ఉంది అయితే ఇది ఈ శత్రుత్వాన్ని మాఫీ చేసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం అని భావించి వారిద్దరు వల్ల కలిసి ఉండడానికి ఒక అవకాశంగా తీసుకొని పిలాతు హేరోద్ యొక్కకు ప్రభు నేస్తులు పంపాడు హేరోదు కూడా ప్రభుని చూడాలి ప్రభుని కలవాలి ప్రభు చేసే అద్భుతాలు చూడాలి అనే ఆశ తనకి ఎంత అధికంగా ఉంది ఎందుకనగా బాప్తి చౌహాన్ 
విశ్వ అలా ప్రవర్తించే వ్యవహారం ఇక మాటలు వింటా ఉండేవాడు వ్యవహారాన్ని మరణానికి అప్పగించిన వాడు హేరోదు అయితే హేరోదు ఎంతగానో ప్రభుని చూడాలని ఆశించారు కానీ అది కుదరని పరిస్థితులు ఈ దిన మందు పిలాతు మంచి అవకాశాన్ని హేరోదు కల్పించిన సంగతి మనం చూస్తాం అది హేరోదు అది విచారణ చూసినప్పుడు హేరోదు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా ఎంత మాట్లాడినా ప్రభు ఎంత మాత్రం కూడా జవాబు ఇవ్వలేదు మాట మాత్రం చెప్పలేదు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి హేరో తను అవమానించి ప్రభుని బాధించి మరలా పిలాతు ఎందుకు పంపేసిన సంగతి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది రెండు దిన మందు ప్రభు యొక్క బల్లను లేకపోతే ఆఖరి భోజనం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తాం ప్రభు చిత్తం అయితే ప్రభు రాకడ ఆలస్యమై మనం సజీవంగా ఉంటే వచ్చే సంవత్సరం ఈ యొక్క కోర్టులో జరిగిన ఈ తీర్పు లేకపోతే విచారణలు మనం ధ్యానం చేస్తే బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాను లేదా అప్పుడు కాకపోయినా ఈ లోపు ముందుగానైనా సరే మనకు అవకాశం ఉంటే దాన్ని చూస్తే మంచిదని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగా ఈ ఈ నాలుగు సువార్తల్లో ఈ మరణానికి సంబంధించిన విషయాలు చదువుతూ ఉంటే అన్నీ కూడా ఎంతో శ్రేష్టంగా ఉన్నతంగా కనబడుతున్నవి ఒకసారి అవన్నీ కూడా ఒక క్రమంలో చూసుకోవడం చాలా ఎక్కువైన సమయం పట్టింది కానీ ప్రభుత్వం అయితే ప్రభు రాకడ ఆలస్యం అయితే ఒకవేళ వచ్చే సంవత్సరం ఎదురుతాయి ఈ లోపుగానే అవకాశం మేరకు ఇదంత వివరంగా మాట్లాడాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను అయితే పిలాతు యొక్క మరణ విచారణ సాగింది అది రోమీలు ఎంత అక్రమానికి పాల్పడే వ్యక్తులు అయినప్పటికీ కోర్టులో మాత్రం వారు ప్రవర్తించే విధానం కోర్టు విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు వీలైనంత వరకు న్యాయంగా చట్టసమ్మతంగా చేయడానికి ఆశించే వ్యక్తులు కానీ పిలాతు చాలా పక్షపాతం లేకుండా విచారణ చేశాడు తన విచారణలో తనకు తెలిసింది తనకు అర్థమైంది ఏదనగా మరణశిక్ష విధించడానికి తగిన నేరము ప్రభు నేస్తుకు చేయలేదు ఆయనలో ఏ దోషము లేదు అనే సంగతి పిలాతికి తెలిసినప్పటికీ అదే సమయమందు రాజకీయమైన కారణాలు తర్వాత తన స్థానాన్ని తను కాపాడుకునే ఆ పరిస్థితుల్లో తాను చేసిన పని అనగా యూదుల యొక్క కేకలకు వారి యొక్క ప్రలో ప్రలోభానికి లోనై అతను బెదిరిస్తారు కూడాను నీవు ఈ రకంగా ప్రభుని సిలువకి అప్పగించకపోతే నిన్ను గురించి కైసరుకు ఫిర్యాదు చేస్తాం అన్నప్పుడు వాటికి భయపడి ఇసుకరు యువతు క్షమించండి పిలాతు ప్రభు నేస్సు క్రీస్తు వారు కోరినట్టుగా సిలువకి అప్పగించిన సంగతి మనం చూస్తాం ఆ సమయం అందు తను చేసిన ఇంకొక పని ఏదనగా ఈ దోషం నా మీద నా పిల్లల మీద ఉండుకున్నట్లు ఆయన తన చేతులు కడుక్కున్న పరిస్థితి మనం చూస్తాం అయితే ఆయన చేతులు కడుక్కుంటూ ఉంటే ఇస్రాయల్ చెప్పిన మాట ఏదనగా ఆ దోషం మా మీద మా పిల్లల మీద ఉండుగా అక్కడ వారికి వారే చప్పించుకున్న ఆ పరిస్థితి మనం చూసినప్పుడు దాని తర్వాత కాలములో వారు వారి శాపం వారికి నెరవేరిన సంగతి ఇది ఆలోచిస్తూ ధ్యానిస్తున్న సమయంలో మట్ల ఆదివారం పోయిన ఆదివారం చూస్తే ఎంతో సందడి ఎంతో సంతోషం ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుని స్థుతిస్తూ హోస్తాన్ అంటూ ఆహ్వానం పలుకుతున్న కార్యం మనం చూస్తాం అయితే ఇప్పుడు సులువు వేయ సులువు వేయండి కేకలు వేస్తున్న ఆ కేకలు మనం వింటూ ఉన్నాం అది చూసినప్పుడు ఎంత తేడా పోయిన ఆదివారానికి ఈ యొక్క శుక్రవారానికి ఆ జనము లేరు తర్వాత శిష్యులు వారందరూ కూడా చదిరిపోయారు వ్యవహారం ఒక్కడే ప్రభుని వెంబడిస్తూ ఉన్నాడు పేతులైతే కొంత దూరం కొంత సమయం వరకు ప్రభుని వెంబడించారు దూరం నుండి చాలా జాగ్రత్తగా దూరం నుండి వెంబడిస్తూ చివరికి కోడికూత సమయం అందు కోడి కూసే సమయానికి అప్పటికే ముమ్మారు బొంకి తన అక్కడి నుంచి విచారముతో దుఃఖముతో వెళ్ళిపోయిన సంగతి మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత మన పేరు మనకు కనబడడు అయితే ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఈ జన సమూహం గురించి మనకు ఒక అపోహ ఉంటుంది 
ఈ జన సమూహం ఈ మాబ్ ఈ జనాలు ఇంత త్వరగా మారిపోయారా ఇంత త్వరగా వారు ప్రభుని పొడి పొగిడిన వారు ప్రభు విషయమే ఘనముగా మాట్లాడిన వారు ఇప్పుడు సులువేమని ఇంత సులువుగా ఇంత తక్కువ కాలంలో మారిపోయారు ఎంత చంచలమైన బుద్ధితో మీరు ఉన్నారు అని మనకి అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈ కేకలు వేస్తున్న జనము మట్లాదివారు దినమందు కేకలు వేస్తున్న జనము వీరు కాదు వారు వీరు వేరని మనవి చేస్తూ ఉన్నారు మొదటి చెప్ప ఆ దినమందు పండగ దినమందు పగలు ఈ పనిని చేస్తే ఒకవేళ ప్రజలందరూ చూస్తారు మనకు ఆటక అభ్యంతరం కలుగుతుంది కాబట్టి అలా కలగకున్నట్లు రహస్యంగా వీరంత జాగ్రత్తగా చేయాలని తలంచి వారు ప్రభుని ఏదో విధం చేత బంధించి చంపడానికి చూస్తున్న పరిస్థితి మనకు తెలుసును నేను ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఆ పసకా పండుగ పసకా భోజనం ఆ పెద్ద భోజనం నాలుగు కప్పుల ద్రాక్షారసం అది సూర్యాస్తమే మొదలుకుని భద్రాత్రి వరకు సాగిన తరువాత చూసినప్పుడు ఆ రాత్రి వేళ ఆ పసకా భోజనం తర్వాత ప్రభుని బంధించాలని వారు ఎంచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే పట్టబగలు ఈయన బంధిస్తే అది ఒక తిరుగుబాటుకు ఆస్కారం అవుతుంది కాబట్టి ఈయనకు ఇబ్బంది పలకకుండగా ఈ రకమైన అల్లరి లేకుండా ప్రభుని బంధించడం వారు ప్రయత్నం చేసే విషయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం దీనంతటి నిష్కరియత్ యువత ఆ రాత్రి ఆయన ఎక్కడ వెళ్తున్నాడో తనకు తెలుసు శిష్యులకు అందరికీ తెలుసు మరి ముఖ్యంగా గెచ్చమైన తోటకు అనేక సార్లు ప్రభు వెళ్ళాడు కనుక ఆ ప్రదేశము ఎక్కడ ఉంటాడు ప్రభు అనే సంగతి ఇష్కరియత్ యువత తెలుసుకుని వారందరినీ తీసుకొని ఆ రాత్రి వేళ గెచ్చమైన తోటలో వెళ్ళిన సంగతి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే పస్కా రాత్రి పస్కా సాయంకాలం వారు ఎంచుకోవడం గల కారణం ఏదనగా యూదా కుటుంబాలు అన్నీ కూడా ఈ పండుగ ఆచరిస్తారు పస్కా పండుగ ఈ పాసోవర్ పండుగ ఆచరిస్తూ భోజనం చేసిన తర్వాత అలిసిపోయి నిద్రపోయి మరి ఇక ఆ భోజనం తర్వాత పడకల మీద వెళ్ళడం తప్ప ఇంకో పని చేయడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు ఆ కారణం చేతనే పేతురు మీద వీరు కూడా నిద్రపోతున్న సంగతి మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే అందరు అలిసిపోయి మంచాల మీద ఉంటూ ఉంటుండగా ఆ రాత్రి వేళ ఎవరు కూడా ప్రభు యొక్క శిష్యులు ప్రభు అని విశ్వాసించిన వారు లేని సమయాన్ని చూసుకొని ఇష్కరియత్ యువత ప్రభుని రోమ లేకపోతే దేవాలయ పదికారులకు అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడి నుండి ప్రభుని వెంట వెంటనే తీసుకుని వచ్చి వీలైనంత త్వరగా ఆయన మీద నేరస్థాపన చేసి ఏ కోర్టు కానీ ఇంత త్వరగా కేసు గెలవదు కేసు నడవదు సాధారణంగా కోర్టు అనేసరికి కొన్ని సంవత్సరాలు పెట్టే కేసులు ఉంటాయి కానీ ప్రభు యొక్క కేసు మాత్రం రాత్రి రాత్రి చాలా అర్జెంటుగా మరి ముఖ్యంగా మరణ శిక్ష విధించే ఆ తీర్పు అన్నప్పుడు చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచించి నిర్ధారించుకొని చేయవలసిన పరిస్థితి కానీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే చాలా వేగంగా ఈ కార్యం ముందుకు సాగుతున్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం చాలా వేగంగా జరిగిన తర్వాత చూస్తే పేతురు తాను ప్రభుని ఎరగని చెప్పే సమయానికి అప్పుడు కొంత విచారణ అయిపోతూ ఉంది ఇంచు మించి నాలుగు తెల్లవారు నాలుగైదు గంటల మధ్యలో పేతురు ప్రభుని ఎరగనని చెప్పిన సంగతి మనం చూస్తాం అయితే ఆ పుస్తక క్షమించిన మార్క్స్ వార్త పదిహేను అధ్య మొదటి వచ్చిన మనం గమనిస్తే పదిహేను అధ్య మొదటి వచ్చిన ఉదయం కాగానే ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను శాస్త్రులు మహా సభవారందరూ కలిసి ఆలోచన చేసి యేసును బంధించి తీసుకుని పోయి పిలాతునకు అప్పగించి ఉదయం తెల్లవారు జామున సూర్యోదయం అయింది ప్రభుని తీసుకుని వెళ్ళారు అయితే రోమా కోర్టులు తెల్లవారు నుండి కూడా పనిచేస్తాయి పిలాతు కూడా ఉన్నాడు కనుక ఆ కోర్టుకి ప్రభు తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కానీ అక్కడ ఆ సమయంలో ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు ఆ సమయంలో ఎవరు ఉంటారు ఈ జన సమూహం ఎవరు అక్కడ లేరు ఆయన ఉదయం మందు ఉన్నది ఆ కేకలు వేస్తుంది ప్రభుని సులువమైన కేకలు వేస్తుంది ఎవరు అని అంటే ముఖ్యంగా దుర్మార్గులైన ఆనాటి యాజకులు రోమ సైన్యం తర్వాత ఇంకా ఈ శాస్త్ర పరిసరంలో ఉన్న ప్రభుని చంపడానికి మనసు కలిగిన వీరందరూ కూడా చేరు ఉన్నారు తప్ప మామూలు సామాన్య జనం అక్కడ లేరని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత మార్క్స్ వాత్ పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూస్తే ఆయనను సిలువు వేసినప్పుడు పగలు తొమ్మిది గంటలు ఆయన ఇదంతా తుమ్మల మూడు నుండి ఆరు వరకు విచారణ జరిగిన తర్వాత ఆరు నుండి తొమ్మిది లోపు లేదా ఆరు ఆ సమయానికే పిలాతు ప్రభుని సిలువకు అప్పగించిన తీర్పు తను తీర్చడం అక్కడ నుండి తీసుకువెళ్ళి 
తొమ్మిది గంటల సమయానికి ప్రభు యేసు క్రీస్తులు సిలువ సిలువకు మేకలు వేసి కొట్టట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ అది అంతయు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అది అధికారులకు తెలుసును ఎందుకంటే జన సమూహం మొట్టమొదటి ఆరాధన ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఉంటుంది కనుక ఆరాధనకు ప్రజలు ఇంకా బయటికి రాకముందే ప్రభుని సిలువు వేసేయాలి అని నిర్ధారణ నిర్ధారించుకున్న వారై ప్రజలందరూ బయటకు వచ్చి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళే సమయానికి ప్రభు నేసు క్రీస్తులు సిలువు మీద మేకులతో దిగ్గొట్టారు ఆయనకు వేలాడు తీసిన సంగతి మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రభును సిలువకి తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన జన సమూహంలో కొంతమందికి తెలిసింది వారు వచ్చారు వచ్చి వాడు వారు ఏడుస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తాం ప్రభు అక్కడ నా గురించి ఆడవకండి మీ గురించి మీ పిల్లల గురించి ఆడవమని ప్రభు చెప్పిన సంగతి మనం అక్కడ చూస్తాం కానీ ఇదంతా కూడా ప్రభుని విశ్వాసం ఉంచిన వారు ప్రభు ఏళ్ళ సానుభూతి ఉన్నవారు ప్రభు ఏళ్ళ ప్రేమ అభిమానం ఉన్న వారు అందరూ కూడా నిద్రపోతున్న సమయం వారు ఎవరికి తెలియని ఈ సమయంలో ఇష్కర యోత యోధ యొక్క పన్నాగమతో ఆ యోధ పెద్దలకు ఎంతగానో సహకరించి ఆ నమ్మక ద్రోహం చేసిన ఇష్కర యోధ యోధ యొక్క నడిపింపులో ఇదంతా కూడా జరిగిన ఈ సంగతి మనం చూస్తాము చాలా భయంకరమైనది ఇంకా కొంతమంది చెప్పి మాట దానికి ఎనిమిది గంటల సమయంలో పిలాతు యేసు మరణానికి అప్పగించాడని తొమ్మిది గంటలకు సిలువు వేశారు అక్కడ ఉదయం తొమ్మిది నుండి సాయంత్రం మూడు గంటల వరకు ఈ ఆరు గంటల సమయం ప్రభు సిలువు మీద వేలాడుతూనే ఉన్నాడు వేలాడుతూ ఆయన పలికిన మాటలు మనం ఇప్పుడు ఈ దినమందు వినయిన్నాము సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రభు ఆయన యేసు యొక్క దేహాన్ని ఆ పై నుండి తీస్తారు మూడు గంటల వేళ ఆయన తన యొక్క ఆత్మను తండ్రి చేతికి అప్పగించాడు ఆ తర్వాత ఇంకో మూడు గంటల సిలువు మీద ఆ దేహం అన్నది ఆరు గంటల సమయంలో ప్రభు యొక్క దేహాన్ని సిలువు మీద నుండి దించి సమాధి చేసిన సంగతి మనం చూస్తాం కానీ ఈ సమయం అందు నిర్దేశించబడి వారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ముందుకు వచ్చి మీకు నిర్దేశించిన విషయాలను ఆ మాట ప్రభు నామానికి వందనాలు సిరులో పలికిన ఏడు మాటలు మొదటి మాట లోకస్వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షేమింపు నేను ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల మా తండ్రి మీకు లెక్కలైన వందనాలు శృతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నా మా ప్రభు తండ్రి మీరు పలికిన ఏడు మాటలు మొదటి మాట తండ్రి నాయన నాకు ఇచ్చిన విధానం బట్టి వందనాలు శృతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాము ప్రభు నేను మాట్లాడుతుండగా తండ్రి నాయన ఈ యొక్క మొదటి మాటను అనుసరించే మాట్లాడుటకు సహాయం చేయవలసిందని ఏసునామం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ అయితే సిలువులో వేలాడుతున్నప్పుడు తండ్రినే పిలుస్తున్నాడు ఆయన పలికిన ఏడు మాటలలో మొదటి మాట చివరి మాట చూసినట్లయితే తండ్రికే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనమాట అయితే నాకు ఇచ్చిన ఈ మొదటి మాటలు చూసినట్లయితే ఎవరిని క్షమిస్తున్నారంటే సైనికులు పొంతి పిలాతు ప్రధాన యాజకులు పరిసైలు సద్దీకైలు వీరే కాకుండా కృతజ్ఞత లేని జనసమూహము అయితే ప్రభువు వీరు ఎలాంటి వారు మనందరికీ తెలుసు ప్రభువుని ఎంత హింసించారో మనందరికీ తెలుసు అయితే మన తల మీద ముళ్ళకీలను పెట్టి గట్టిగా నొక్కినప్పుడు శరీరం అంతా ఒళ్ళంతా రక్తమయమైంది అయితే మనకి మన చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకుంటేనే తట్టుకోలేము అలాంటిది ప్రభువు వారు తల మీద ముళ్ళకిరెడ్డి వేసినప్పుడు ఎంత వేదన పడి ఉంటారో ఒకసారి ఆలోచించండి అలాగే చేతులకి మేకులు కొట్టారు కాళ్ళకి మేకులు కొట్టారు అయితే తర్వాత లాస్ట్లో ఏసు చనిపోయాడా లేదా అని బల్లితో పక్కలో బల్లి పోటీ కూడా వేశారు ఎంత త్యాగం చేశారు సార్ దేవుడు అయితే వీళ్ళ గురించి అంత త్యాగం చేశాడు అండి ప్రక్కల నుంచి కూడా అపహాసించి గేలి చేస్తున్నారు నువ్వు రాజువు కదా నేను నువ్వు రక్షించుకోలేవు అలాగని అయితే పాపం క్షమించే శక్తి ఏసునికి కలదు పట్టబడిన స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టినప్పుడు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చింది ప్రభు క్షమాపణే అలాగే పర్షవాయువు గలవాడిని మనిషికి ప్రభువు నీ పాపములు క్షమింపబడినని ప్రభు చెప్పాడు అయితే ఈ లోకంలోని పాపం క్షమించే అధికారం ఒక ఏసునికే ఉంది ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రంతకాలం కూడా ఈ యొక్క క్షమించే శక్తినే ఉపయోగించాడు అలాగే పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాణం పోతున్న సమయంలో కూడా ఈ యొక్క క్షమించే శక్తినే దేవుడు ఉపయోగించాడు చూసారు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న చెప్పి కూడా క్షమించే శక్తిని ఉపయోగించాడు అలాగే ప్రాణం పోతున్న సమయంలో కూడా క్షమించే శక్తినే ఉపయోగించాడు అనమాట అయితే ఆయన్ని హింసించిన వాళ్ళని 
శపించే అధికారం దేవునికి ఉంది కానీ అలా చేయలేదు ఆయన వాళ్ళని క్షమించి వదిలేశాడు దేవుణ్ణి బతిమాలకు ఉంటున్నాడు ఏమని బతిమాలకు ఉంటున్నాడు తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరుని క్షమించని తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనమాట అయితే ఆయన ఆయన పిల్లల మీద మనం కూడా ఈ క్షమాపణ శక్తినే ఇచ్చాడు ఆయన పున పునరుద్ధానమైనప్పుడు తన శిష్యులతో ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే మీరు ఎవరు పాపములు క్షమితారో వారి పాపములు క్షమింపబడినని చెప్తున్నాడు అనమాట యోహాన్ సార్త ఇరవై ఇరవై మూడు చూడండి యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఇరవై మూడు మీరు ఎవరి పాపములు క్షమితారో అవి వారికి క్షమింపబడను ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచి ఉండినిస్తారో అవి నిలిచి ఉండనని వారితో చెప్పాడు అంటే మనం ఎవరు పాపల గురించి ప్రార్థన చేస్తారో అవి క్షమింపడతారు ఒకవేళ ప్రార్థన చేయలేదు అనుకోండి క్షమింపడకుండా అలా ఉండిపోతారనమాట ఆయన బాధించిన వారిని హింసించిన వారిని క్షమించాడు మనం కూడా ఆయన మాదిరిని అనుసరించి ఉండాలి మనం మనం ఏం విత్తుతామో అదే కోసం మనం ఇతరులు క్షమిస్తే మనం క్షమింపడతాం క్షమించబడితే క్షమించబడకపోతే మనం క్షమించాం అయితే మహాత్మా గాంధీ తెలుసు కదా మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఈ క్షమాపణ గుణాన్ని పాటించారు కాబట్టి జాతిపత అయ్యారనమాట గాంధీజీ కూడా ప్రభు మార్గాన్ని అనుసరించారు కాబట్టి అంత త్యాగాన్ని చేయగలిగాడు మనకి స్వాతంత్రాన్ని త్యాగలిగాడు అనమాట అయితే పరలోకపు ప్రార్థనలో ప్రభు అదే నేర్పించాడు మతేశ్వర్త ఆరు పనిని చూసినట్లయితే మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా రుణములు క్షమించము ఇక్కడ పదివేల తలాంతరాల యజమానుడు చూ తెలుసు కదా అతనైతే ఏం చేశాడంటే ఒక దాసుని ఆ దాసుని ఏం చేశాడంటే క్షమించి వదిలేశాడు క్షమించి వదిలేశాడు అయితే ఈ దాసుని ఏం చేశాడంటే వేరెవరికి వంద దినాలు అప్పు ఇవ్వాలి డబ్బులు ఆయన క్షమించలేదు తప్పు కదా అది నన్ను క్షమించాడు కాబట్టి నేను మరొకరు క్షమించాల అలా చేయలేదు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు తీసుకొని చేస్తాలు చేసేవాళ్ళు అనమాట అలా మనం ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు అనమాట అయితే ఇది జరిగిన సంగతే మిషనరీ అయిన గ్రహిన్స్టైన్స్ అనే దంపతులు సువార్తకు వచ్చారనమాట సేవ చేయడానికి అది వస్తే ఆ సేవలో భర్తని ఇద్దరు కుమారుల్ని కాల్చి చంపేశారు సజీవదామనం చేస్తారనమాట అప్పుడు భార్య ఏం చేసింది తెలుసా క్షమించి వదిలేసింది ఎవరిని అనుసరించి క్షమించి వదిలేసింది ప్రభువారు చిరులో పలికిన ఈ మొదటి మాటను అనుసరించి మీరు క్షమించని వదిలేసింది అనమాట అటువంటి క్షమాపణ మళ్ళీ కూడా ఉండాలన్నమాట అది స్టెఫన్ని రాళ్ళతో కొట్టి చంపినప్పుడు అతని చివరి మాటలు తండ్రి వీరిని క్షమించని స్టెఫన్ అన్నాడు మనం కూడా ఇలాంటి క్షమాపణ గుణాన్ని కలిగి ఉండాలి అది చివరికి అయితే మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మొదట సిరువి వేయనప్పుడు మాకు చెప్పాను కదా ఒక ఐదుగురిని ఏ విధంగా హింసించారో మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సిలువ వేసి చిత్ర హింస పెట్టినారా ఉమ్ము వేసి గేలి చేసి కొట్టినారా సిలువ వేసి చిత్ర హింస పెట్టినారా ఉమ్ము వేసి గేలి చేసి కొట్టినారా తండ్రి వీరిని క్షమించమంటివా తండ్రి వీరిని క్షమించమంటివా నీ వంటి హృదయమిమ్ము ఏసయ్యా క్షమించే హృదయమిమ్ము నీ వంటి హృదయమిమ్ము ఏసయ్యా క్షమించే హృదయమిమ్ము సిలువ వేయబడిన ఏసు నీ వంటి హృదయమిమ్ము సిలువ వేయబడిన వేసు నీ వంటి హృదయమిమ్ము చూసారా 
యేసుని సిలువేనప్పుడు ఇంత చిత్రహింసలు పెట్టిన వారిని క్షమించాడు అదేవిధంగా అటువంటి క్షమపనే మనలో కూడా కలగాలని తండ్రి మమ్మల్ని కూడా క్షమించని మనం మన వంటకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు తీయించిన కాక యేసు ప్రభువు సిలువుపై పలికిన రెండవ మాట లోకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నలభై మూడో వచనము చదువుకుందామండి అందుకాయన వానితో అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైసులో ఉందివని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నా నేను ఇక్కడ ఏ సందర్భంలో ఆ భరోసాతో కూడిన మాట చెప్పారో పైన ముప్పై తొమ్మిది నుండి కూడా ఒకసారి చదువుకుందామండి వ్రేలాడవేయబడిన ఆ నేరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము మమ్ము కూడా రక్షించమని చెప్పాను అయితే ఆ రెండవ వాడు వాణిని గర్దించి నీవు అదే శిక్ష విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా మనకైతే ఇది న్యాయమే మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదేమో చేయలేదని చెప్పి ఆయనని చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని మనను అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందివని నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నేరస్తులు అంటే ఎవరు హత్య చేసిన వారు దొంగతనాలు చేసిన వారిని నేరస్తులుగా ఎంచబడతారు అయితే వేలాడ వేలాడ వేయబడిన వారు ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులుగా మనకి కనబడతారు వాళ్ళిద్దరు మనస్తత్వాలు కూడా వేరుగా మనకి కనిపిస్తాయి ఆ ఇద్దరితో పాటు యేసు ప్రభువుని కూడా సిలువ వేస్తారు అందులో మొదటివాడు యేసు ప్రభువుని దూషించుచు నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొని మమ్మల్ని కూడా రక్షించమని హేళనగా మాట్లాడతాడు రెండవ వాడు వాణిని గర్దించి దేవునికి భయపడవా ఈ శిక్షకి మనమైతే అర్హులుగా ఉన్నాము మనకైతే ఇది న్యాయమే ఇతని ఎందు ఏ నేరము లేదు ఏ తప్పిదమో చేయలేదని ఈ మొదటి వాడికి ఈ రెండవ విధంగా చెప్తాడు ఇదే అధ్యాయము ఇరవై మూడో అధ్యాయంలోని ఒకసారి పద్నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కూడా ఒకసారి మనం చదువుకుందామండి ప్రజలు తిరగబడినట్లు చేయుచున్నాడని మీరు ఈ మనుషుని నా ఎద్దకు తెచ్చితిరే ఇదిగో నేను మీ ఎదుట ఇతన్ని విమర్శింపగా మీరు ఇతని మీద మోపిన నేరములలో ఒక్కటైన నాకు కనబడలేదు ఇరవై రెండు ఇతడు ఏ దుష్కార్యము చేసును ఇతని ఎందు మరణమును తగిన నేరమేమీ నాకు అగుపడలేదు గనుక ఇతన్ని శిక్షించి విడుదల చేతినేను వారితో చెప్పును అయితే వారు ఒక పట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసి వీరిని సిలువ వేయమని అడుగగా వారికే కే వారి కేకలే గెలిచును కాగా వారు అడిగినట్లే జరుగునని పిల్లాతు తీర్పు తీర్చాడు ఇతని ఎందు ఏ తప్పిదము లేదు ఇతను ఏ నేరము చేయలేదు అని పిల్లాతు అక్కడ చెప్పినా సరే వారు అక్కడ వారి మాట కూడా వినలేదు వారు అడిగినట్లుగా సిలువు వేయమని వారికి అప్పజెప్పాడు ఇక్కడ ఆ రెండవ దొంగ కూడా చెప్తాడు కానీ యేసు ప్రభు మన కొరకు శ్రమ పొందాలి సిలువ మరణం పొందాలని మన పాప విమోచన కొరకు ఈ కార్యమంతా జరగాలని ఇది ముందే ప్రణాళిక జరిగిందనమాట ఇతను మరణిస్తేనే మనకు ఒక రక్షణ ఉందని ఇది తండ్రి యొక్క చిత్తం అనమాట ఇక్కడ నలభై రెండు కూడా నలభై రెండు నలభై మూడు ఒకసారి చదువుకుందాం ఆయనని చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని మనను అందుకాయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందివని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను ఇక్కడ దొంగకున్న యేసు ప్రభుతో దొంగకున్న సహవాసము చాలా తక్కువ కానీ ఇతను రాజ్యం ఉంది ఇతను రాజ్యంతో వస్తాడని ఇతను ఏ పరిపాల పరిపాలన చేస్తాడని ఇక్కడ విశ్వాసంతో విజ్ఞాపన చేశాడనమాట వెంటనే యేసు ప్రభు ఈ క్షణమందే నీవు నాతో ఉంటావని అక్కడే నిశ్చయముగా తనకు ఒక హామీ ఇచ్చినట్లుగా మనకి కనబడుతుంది అనమాట అయితే మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం మనము ఎన్ని సంవత్సరాలుగా యేసు ప్రభుతో సహవాసం కలిగి ఉన్నాము ఎంత అవగాహన కలిగి ఉన్నామో ఒకసారి మన మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం ఎందుకంటే ఇక్కడ 
ఇక్కడ శ్రమ పొందుతూ ఇక్కడ ఆ పాపని ఏ క్షణంలోని ఏసు ప్రభు రక్షించాడంటే శ్రమ పొందుతూ మరణానికి దగ్గరగా ఉన్న సమయంలోని ఇక్కడ ఒక పాపకి విమోచన రక్షణ అనేది కలిగింది కాబట్టి మనము ఆయన బిడ్డలు ఆయన మరణం ద్వారా ఆయన అధికారాన్ని మనకిచ్చాడు కనీసం మనం నశించిన వారి కొరకు మనము ప్రార్థనలు చేసి మన తప్పిదములు ఒప్పుకొని మనమందరము ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలని కోరుకుందామండి ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు దీవించినగాక నాకు ఈ సమయం ఇచ్చిన పాస్ట్ గారికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాకు ఇవ్వబడిన మూడవ మాట యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు యేసు తన తల్లి తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండడు చూచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తర్వాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకున్నాడు ప్రేమగల మా తండ్రి దయగల మా ప్రభ ఈ సమయంలో నీ వాక్యాన్ని పట్టుకొని నీ సంఘం ముందు నిలబడినాను కనికరించి దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఏసు నామని అడిగి పెడుతున్నాను తండ్రి ఆమె ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ మనకు తెలుసు సందర్భం మనకు తెలుసు ఇది మూడవ మాట ప్రభు పలికిన మూడవ మాట మరణ మరణ మూలంగా ప్రతి మాటని చనిపోయే ముందు నోట్ చేస్తారు అలాగే రోమ సమాజ్ రోమ సామ్రాజ్యంలో జరిగిన ప్రఖ్యాతమైన ఖైదీగా ఏసు పేర్కొనబడ్డాడు ఆ దీనిలో అయితే ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాట గ్రంథస్థం చేయబడింది అలాగే నేరస్తులు మాట్లాడిన మాటలు కూడా రాయబడ్డాయి ఆ మాట్లాడడంలో యేసు ప్రభు తలకి ఏడు మాటలు మనం ఇప్పుడు ధైర్యంగా చూడగలుగుతున్నాం చదవగలుగుతున్నాం ఎన్నో గ్రంథాలు లిఖించబడింది పరిశుద్ధ గ్రంథంగా రాయబడిన మనకివ్వబడిన మన గ్రంథంలో కూడా ఉంది అయితే అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఏసు తన తల్లి తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిల్చుండి చూడి పాస్ట్ గారు చెప్పారు చాలామంది ఆయనకి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో నేను ఒకడు దొంగ అయిపోయాడు విడిపోయాడు అయితే పదకొండు మంది ఉంటారు పదకొండు మంది ఆయన వెంబడించారు చివరి వరకు ఉంటే ఆఖరిలో ముగ్గురిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ప్రభు యోహాను యాకోబు పేతురు ముగ్గురిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వీళ్ళలో కూడా ఇద్దరు చివరి వరకు ఉన్నారు చూసి చివరి వరకు చూసి లాస్ట్లో బొంకి పేతురు యాకోబులు కూడా తప్పిపోయారు యోహాను మాత్రం సులువు వరకు ఉన్నాడు అయితే యేసు ప్రభుకి ఎవరు లేరా అప్పచెప్పడానికి తల్లిని అప్పచెప్పడానికి ఉన్నారు యేసు ప్రభు తర్వాత అంత తాలూకా తమ్ముళ్ళు నలుగురు ఉన్నారని మార్క్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు అయితే వీళ్ళందరికీ ఎవరికి అప్పచెప్పలేదు ప్రభుతోనే ఉన్నాడు ఎందుకంటే చివరి వరకు ఆయన విశ్వసించిన వాడు విశ్వసించింది తల్లి ఇప్పుడు కాదు విశ్వసించడం తల్లి కడుపుతో ఉన్నప్పుడే గర్భంలోనే యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడే నా ఆత్మ రక్షకుడైన దేవుని ఎంత ఆనందించునని ప్రార్థనలో ఒకసారి ఎలిజబెత్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడుతుంది అప్పటి నుంచి విశ్వాసం కలిగి ఉంది నా గర్భంలోని యేసు ప్రభు పుడతాడు అయితే యేసు ప్రభు పుట్టి ఎప్పటికైనా చనిపోతాడు నా కళ్ళ ముందే చనిపోతాడు ఎందుకంటే సుమి అని చెప్తాడు నీ హృదయంలో నుంచి ఖడ్గం దూసుకుపోతాడు అని ఇవన్నీ ప్రభుత్వం మా పని చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ప్రభుత్వం బ్రతుకుతున్నప్పుడు కూడా చెప్పబడ్డాయి అవన్నీ చెప్తూనే ఉన్నాడు ప్రభుకి తెలియదా లేఖనాలు తెలియదా ప్రభుకి అన్నీ తెలుసు ప్రభు పైగా ఆ పది ఆజ్ఞలు ప్రభుకి తెలుసు నువ్వు ఈ భూమి మీద దీర్ఘాయుష్యవంతుడు అవగనట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానింపమని ఇవి తెలిసిన వానికి తల్లి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు పైగా మరియ మరియమ్మ తల్లి పట్ల తనకున్న బాధ్యత ఇక్కడ తెలుస్తోంది ఆయన ప్రేమ ఎలాగూ ఉంది ఆయన ప్రేమ తలకి ఎత్తుని లోతుని వెడల్పుని మనం కనుక్కోలేము మనం దాన్ని వివరించలేము చెప్పలేము అని ప్రేమ ఉంది ప్రేమ అంటే ప్రాణం పెట్టినంత ప్రేమ శత్రువుని సహితం ప్రేమించే ప్రేమ ఆయన ఒక్కడే చూపగలిగినవాడు లోకంలో మరి ఎవరు చూపించలేదు అయితే మనం ఒకటి మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన సంపూర్ణమైన మాన మానవుడు అట్ ద సేమ్ టైం సంపూర్ణమైన దేవుడు సంపూర్ణమైన మానవుడు అంటే ఆయన ఆయనలో అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కృతజ్ఞత ఉంది ప్రేమ ఉంది కనికరం ఉంది కోపం ఉంది మళ్ళీ చాలా విషయాలు వ్యంగ్యంగా ఆయన చాలా జవాబులు ఇస్తాడు పరిసేలతో సద్దుకెళ్ళుతో మళ్ళీ ప్రధాన యాజకులతో ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు కైసరికి పన్నించడం న్యాయమా కాదా అంటే నేను మీతో చెప్పను అలాంటి విషయాల్లో కొంచెం నాకు వ్యంగి ధోరణి కనిపిస్తుంది అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ మనం మనలాగే ఆయన కూడా ప్రవర్తించాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన సే అది కం కంప్లీట్ దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన అదృశ్య లక్షణాలు ఆయన తలక పవరు ఆయన శక్తి ఎంతమందిని ఆయన బాగు చేశాడు చనిపోయిన వాళ్ళని లేపాడు 
అంతేకాకుండా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో చాలా కార్యాలు చేశాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకి ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఈ విధంగా ఆయన చూస్తే ఆయన సంపూర్ణమైన దేవుడు సంపూర్ణమైన మానవుడు అనమాట మనం మర్చిపోకూడదు అయితే ఆయనలో ఉన్న ఈ ఎమోషన్స్ అన్నింటిలో నేను ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఆయనకున్న ప్రేమ ఒక్కటే కాదు ప్రేమతో పాటు ఆయనకున్న బాధ్యత తల్లి పట్ల ఆయనకున్న బాధ్యత ఈ బాధ్యతని ఆయన ఎంతవరకు నిర్వర్తించాడంటే చనిపోయే రెండు క్షణాలు చనిపోతాడు చనిపోయే ముందు వరకు ఆయన బాధ్యతని నిర్వర్తించాడు తండ్రి తర్వాత పెద్ద కుమారునిగా ఇంటి బాధ్యతను స్వీకరించాడు స్వీకరిస్తూ ప్రేమించాడు ఒకనొక సమయంలో అయితే యోహన్ సువార్త ఏడో అధ్యాయం ఒక మొదటి నుంచి మనం చివరి వరకు చదువుకుంటే ఆ పరిస్థితులన్నీ గమనిస్తే రెండు మూడు నెలల క్రితం పర్ణశాలల పండుగ జరుగుతుందండి ఎందుకంటే మా అమ్మాయి వాళ్ళు చేస్తారు పర్ణశాలల పండుగ అది కడుపుతాం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు జరిగింది అది వాళ్ళ చర్చిలో పర్ణశాలల పండుగకి ఆయన ఎరుషులంకి వెళ్తానని సిద్ధపడుతుంటే అందరి కుటుంబం అంతా బయలుదేరుతున్నారు తమ్ముళ్ళు కూడా చెప్తారేమంటే నువ్వు పాపులారిటీ ఎక్కువ కోరుకుంటున్నావు కదా నువ్వు పాపులారిటీ కోరుకుంటున్నావు కాబట్టి ఇలాంటప్పుడే పండగ టైంలోనే నువ్వు కూడా వెళ్ళు ఎరుషులంకి ఎరుషులంకి ఎందుకు వెళ్ళమని అడుగుతున్నారంటే చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు యూదులందరూ కలిసి యేసుప్రభు చంపేద్దామని ప్రయత్నిస్తుంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే కానీ నువ్వు చనిపోవు కదా అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు చనిపోతావు ఇప్పుడు చంపేస్తారు ఎలాగో నీ పీడ మాకు విరగడైపోద్ది అన్నట్టుగా తమ్ముళ్ళు భావించారు నేను అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఆ పరిస్థితి చూస్తే చాలా గందరగోళం ఉంటుంది ఆ అధ్యయం అంతా ఒకసారి చదవండి పరిశైలకు కానీ సర్దుకాయలకు కానీ ప్రధాన యాజకులకు కానీ జన సమూహానికి కానీ మళ్ళీ సమాజం అందరూ ఎవరికి సంబంధించిన ఎరుషులేం వారందరూ దాదాపు అందరికీ ఎవరికి ఆయన పట్ల మంచి అభిప్రాయం కంప్లీట్గా లేదు కొందరు ప్రవక్త అంటారు కొందరు మోసగాడు అంటారు లేదు లేదు చాలా మంచివాడు ఇంత మంచి కార్యాలు ఎవరు చేస్తారు ఇంత మంచి మాటలు ఎవరు చెప్తారు చాలా మంచివాడు అని అంటారు చాలామంది ఈ విధంగా ఇటు అటు ఇటు అటు ఆలోచించి యోహన్ స్వార్త ఏడో అధ్యాయం అయితే కంప్లీట్గా చదివితే అర్థమవుతుంది మనకు అర్థమవ్వదు అసలు అలాంటి పరిస్థితుల్లోని అక్క చెల్లి తమ్ముళ్ళు ఎవ్వరూ నమ్మలేదు ఒక్క మరియ మాత్రమే నమ్మింది అలాగే చనిపోతాడు కంపల్సరీ ఎంత ప్రేమ కలిగివాడు తన్ను ప్రేమించాడు ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడిగా పేర్కొనబడ్డాడు యోహాన్ అయితే యోహాన్ ఈ విధంగా యోహాన్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి నేను ఆ ప్రేమ గురించి యోహాన్ అనుభవించినట్టుగా మరి ఎవరు అనుభవించలేదు ఏసు ప్రభు ఎందుకంటే తను రొమ్మును ఆనుకొని ఆఖరికి నిన్ను ఎవరు చంపుతారో ప్రభా నువ్వు ఎవరు చంపుతారో చెప్పవా అని నేను పాసుగా చెప్పారు కదా ఎవరు చంపి చం చంపుతారో చెప్పంటే నాతో పాటు ఎవరైతే చే నేను మొక్క ఎవరికైతే అందిస్తానో అతనే నాకు అంది చనిపో నాకు చంపుతాడు అని ఈ విధంగా అంత అంత సన్నిహితుడు అనమాట యోహాన్ చివరి వరకు ఆ విధంగా ఉన్నాడు సెలువు దగ్గర వరకు ఉన్నాడు అయితే త నా తన తల్లిని ఆ విధంగా యోహానికి ఇవ్వటం సరి అయిన పద్ధతి అని ప్రభు గమనించాడు అప్పుడు ఒక్క యోహాన్ మాత్రమే తగినవాడని ఆయన గమనించాడు అని త ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తల్లికి అప్పచెప్తాడు అది అలాగే ఇదిగో నీ తల్లిని ఆయనకు అప్పచెప్పాడు వెంట చివరి ఆ గడి నుంచి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొని అన్నాడు వెనక నా తమ్ముళ్ళు చేర్చుకున్నారో లేదో తెలియదు కానీ ఈ శిష్యుడు చేర్చుకున్నట్టు రాయబడింది మనకి ఇక్కడ అయితే తర్వాత తమ్ముళ్ళు నమ్మారు నమ్మిన తర్వాత యూదా పత్రిక యాకో పత్రిక వ్రాయబడింది విశ్వాసంలోకి వచ్చారు శిష్యులయ్యారు కరెక్టే కాదను కానీ మొదట్లో మాత్రం ఆయన చనిపోయినప్పుడు మాత్రం సెలవులో మాత్రం ఆయనకు ఆదరణ లేక అందుకే మనం పాడుకుంటాం కదా ఆయన సెలవు చని చనిపోయినప్పుడు వేదన సమయం అని ఆదరించే వారు లేక ఆయన బాధ ఉన్నదేనో అని మాట నిజంగా ఆదరించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ టైంలో ఎవరు అది నమ్మలేదు నమ్మి చివరి దాకా ఉండలేదు ఆయన చనిపోయేంత వరకు ఆ టైంలో చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రభు తన బ్యాలెన్స్ని తప్పిపోలేదు ఆయన ఎమోషన్స్లో తన బ్యాలెన్స్ని తప్పిపోలేదు ఆయన బాధ్యతను తప్పిపోలేదు ఇంకొక రకమైన గమనించబడి చూస్తాం మనం ఏంటంటే కృతజ్ఞత ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన ఒక కన్య గర్భంలో వచ్చాడు ఆయన కన్య గర్భంలో వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో నీ పాస్ గారు ఒకసారి మనకు చెప్పారు చాలామంది కన్యలు నా గర్భంలో పుడతాడేమో నా గర్భంలో పుడతాడేమో అలాంటి అందరూ మర్యాదను పెట్టుకొని పేరు పెట్టుకొని సిద్ధపడి ఉండేవారని అప్పుడు అనుకున్నాను నేనైతే ఓహో పెళ్ళి కాకుండానే గర్భం వస్తే కూడా చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి కానీ వాళ్ళు ఆ కాలంలో కనిపెట్టారంటే లేఖనాలు నమ్మిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి కనిపెట్టారు ఆ కనిపెట్టడంలో మర్యకి ఈ యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరించింది మర్య అయితే ఈ ఈ మర్య అప్పుడు పడిన ఈ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా మరీకి ఉన్న పరిస్థితులు చాలా భయంకరంగా ఉండేది వాటన్నిటిని తను ఫేస్ చేసింది ఆ పట్ల తన మరియు జీవితంలో తను ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళన్నిటికీ అన్నిటి పట్ల ఆయనకి కృతజ్ఞత ఉంది ఆ విధంగా తన్ తల్లి పట్ల తనకి మంచి కృతజ్ఞత ఉంది ఆ కృతజ్ఞతను కూడా
నిన్న అక్కడ నిన్న మార్నింగ్ నుంచి అనుకుంటా ఆయనకు భోజనం లేదు తిన్నావా లేదని అడిగిన వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఈడ్చికెళ్ళిపోవడం అక్కడ నుంచి అక్కడికి ఈడ్చికెళ్ళిపోవడం మనం చాలామంది చూస్తాం ప్రఖ్యాతమైన నేరస్తులు మనం చూస్తాము వాళ్ళని రోజు మార్నింగ్ వేసరికి చెప్ప తప్పనిసరిగా పేపర్లో ఏం ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు ఇవాళ ఏం తీర్పిచ్చారు ఇవాళ ఏం మాట్లాడారు అని మనం గమనిస్తాం ఆ విధంగా అందరూ దూరం నుంచి చూసేవాళ్లే ఏం జరుగుతుందా ఏం జరుగుతుందా అని అయితే వీటన్నిటిలో నేను ఆయన అంత అలసిపోయిన పరిస్థితిలో ఉండి చనిపోయి పరిస్థితులు కూడా ఆయన బాధ్యతను తప్పిపోలేదు మర్చిపోలేదు ఆయన ఆయనకి తల్లి పట్ల ఉన్న కృతజ్ఞత నుంచి ఆయన మర్చిపోలేదు మనమైతే ఆయన అయితే ఇంతలో ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే లేఖనాలు నెలవేరినట్లు అని చాలాసార్లు మనం విన్నామో చదివాము లేఖనం నెరవేర్చడానికి ఆయనకి చాలా ఇష్టం తండ్రి తాలూక ఇష్టాన్ని తండ్రి తాలూక చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం ఆయనకి ఇష్టం ఆయన ఆ పని మీద నేను పంపబడ్డాడు కాబట్టి ఆ పని నేను చేస్తానని వచ్చాడు తండ్రి మాట నెరవేర్చడానికి ఉన్న బాధ్యత అదేవిధంగా తండ్రి తాలూక చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి నేను నేను ఇక్కడికి అందుకే పంపబడ్డాను అన్న మాట ఆయనలో ఉన్నది మనం పైనుంచి పంపబడ్డాడు పైనుంచి ఉన్న తండ్రికి తను జవాబు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే తను ఈ ప్రాణం ఇవ్వటానికి వచ్చాడు లోకం అంతటినీ నేను రక్షించుకున్నాను యోహాన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయాన్ని చూస్తే ప్రభా తండ్రి వీళ్ళందరినీ నీ కోసం సంపాదించాను వీళ్ళందరినీ మహిమపరచు వీళ్ళందరినీ నేను నేను నీ కోసం సంపాదించాను ఒక్క నాశన పుత్రుడే తప్పిపోతాడు మిగతా అందరి కోసం నేను నా రక్తాన్ని కార్చాను దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకో క్షమించి వీరిని కూడా మహిమపరచు వీరిని కూడా ప్రేమించు అని చెప్పుకుంటూ వస్తాడు యోహాన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయం ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ తండ్రికి ఆ విధంగా లేఖల నెరవేరటాన్ని నెరవేర్చిన నెరవేర్చడానికి కూడా ఆయన చాలా శ్రమ పడ్డాడు ఆయన ప్రేమను చూస్తాము ఆయన బాధ్యతను చూస్తాము తండ్రి మాటను నెరవేర్చిన బాధ్యత ఒకటి ఇంకోటి అంటే తల్లి పట్ల బాధ్యత ఒకటి తల్లి పట్ల కృతజ్ఞత ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఆయనకు తెలుసు తిమోతి మొదటి తిమోతి ఐదో అధ్యాయ ఎనిమిదో వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది ఎవడైనా స్వకీయులను విశేషంగా ఇంటి వారిని సంరక్షించకపోయిన ఎడల సంరక్షింపకపోయిన ఎడల వాడు విశ్వాస త్యాగం చేసిన వాడే అవిశ్వాస కంటే చెడ్డవాడుగా ఉంటాడని ఆ విధంగా అవిశ్వాస కన్నా చెడ్డవాడైపోతాడంట తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ తల్లిని కానీ స్వకీయుల్ని కానీ ఎవరైనా సంరక్షించకపోతే మనం ఈ టైంలోని మన తల్లుల్ని మన తల్లిక సొంత వాళ్ళని మన బంధువుల్ని మన బిడ్డల్ని మన దగ్గర వారు అన్న వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం చూస్తున్నామో ఒకసారి గమనించుకుందాం ఈ టైంలోనే ఈ ఈ కాలంలో కూడా తండ్రి తల్లిని కొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి నాకు తెలుసు అంత వాటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నారు తల్లిని మనం ఏ విధంగా చూస్తాం ప్రభు చనిపోతూ కూడా తల్లిని మనం ఏ విధంగా చూడాలి అన్న జ్ఞా ఎగ్జాంపుల్ని మనకు చూపించి వెళ్ళాడు మనం ఈ మాట ద్వారా ఒకసారి మన త మన తల్లిని మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నాము మన తల్లి పట్ల మనం ఏ విధంగా బాధ్యత వహిస్తున్నామా లేదా మన తల్లి పట్ల మనం కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నామా లేదా అదేవిధంగా మన తండ్రి మనకు అప్పచెప్పిన పనిని మనం చేస్తున్నామా లేదా తండ్రి మనకు ఒక బాధ్యత అప్పచెప్తే ఆ బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్నామా లేదా అని ఒకసారి మనం మనం టెస్ట్ చేసుకుందాము ఈ ఈ మాట ద్వారా ప్రభు మనకి చెప్పినామా ఇదే ప్రేమిస్తాము ప్రే ప్రేమ అంటే యూనివర్సల్ ప్రేమ అందరూ చూపిస్తాం యూనివర్సల్ ప్రేమ అంటే నేను సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి సంఘం కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను యూనివర్సల్గా చెయ్యొచ్చు చెప్పొచ్చు కానీ సపరేట్గా చూస్తే సపరేట్గా ఒక మనిషిని మనం ప్రేమించ చేయలేం మనం ప్రభు చేసినట్టుగా మనం ఆ పని చేయలేం అక్కడే తిట్టాడు అక్కడే తిట్టిన వాళ్ళని కూడా క్షమించగలిగాడు అక్కడ చంపారు అక్కడే ఎన్ని ముఖం మీద ఉమ్మారు గేలి చేశారు కొట్టారు అయిన వాళ్ళందరినీ క్షమించాడు వాళ్ళందరినీ క్షమించమని దేవుణ్ణి అడిగాడు ఆ విధంగా మనం చెప్పలేం చేయలేం కాబట్టి మనం ప్రభు మన ఈ చూపి ఈ మాట ద్వారా మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నామంటే మనం మన బాధ్యతని ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నాము మన తల్లి పట్ల మనకు కృతజ్ఞత మన తల్లి పట్ల మనకున్న ప్రేమ మన తల్లి పట్ల మనకున్న బాధ్యత అయితే ఈ విధంగా చనిపోతాడని తెలుసు యేసుప్రభుకి తెలుసు యేసుప్రభు ఎన్నిసార్లు తల్లి కూడా చెప్పాడు తల్లికి తెలుసు వ్యూహానికి తెలుసు నమ్మారు చివరి వరకు విశ్వాసం ఉంచారు కాబట్టి వాళ్ళు చివరి వరకు చనిపోయేంత వరకు ఉండగలిగారు మనం కూడా మన మన దైనందిన జీవితంలో మనం ప్రభువుని అనుసరించిన వాళ్ళం మనం కూడా విశ్వసించిన వాళ్ళం అయితే మనం మన మన స్వకీయుల పట్ల ప్రేమ ఆదరణ మెయింటైన్ చేయగలిగితే మనం ప్రభువుని ప్రేమించిన వారం అవుతాం ఈ చిన్న వాక్యం మనం ఇన్ని కూడా దీవించిన గాక ఆమె వందనండి ఈరోజు ఏర్పరచిపోయిన మాట దేవుడి నాలుగో మాట మార్క్స్ వార్త పదిహేను ముప్పై నాలుగు మూడు గంటలకు ఏసు ఏలోయి ఏలోయి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేక వేశాను ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచి తీవి అని అర్థం 
అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ మూడు మాటలు చూసుకుంటే దేవుడు ఈ లోక సంబంధంగా మాట్లాడాడు నాలుగో మాట నుంచి డిఫరెంట్ అంటే దేవుడు చాలా అంటే సిలువే ముందు నుంచి ముందు రాత్రి నుంచి మోసాన్ని చూశాడు తిరస్కారాన్ని చూశాడు కొట్టారు కొట్టడం అంటే ఎలా అంటే కర్రలతో కొట్టి నెక్స్ట్ ముళ్ళ కొరడాలు ఉంటాయండి ముళ్ళ కొరడాలతో కొడితే ఇలా చీరికి పొద్దు అనమాట చీరికి పోయి అన్ని బాధలు చూశాడండి సిలువ దగ్గరికి వచ్చాడు సిలువ అంత దూరం మోసుకున్నాడు అన్ని గంటలు సిలువ మీద ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు ఏమి అనలేదు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడే ఈ మాటలో చూసుకుంటే నాదేవా నాదేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచెత్తివి అని అడిగాడండి అంటే చేయి విడ చేయి విడవడం అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు దేవుడు పక్కన ఉన్నాడా తండ్రి వేసుకుని పక్కన ఉన్నాడు అప్పుడే ఎందుకు చేయి విడిచాడు ఆ చేయి విడుతున్న అర్థం ఏంటంటే అండి ఈ లోక సంబంధం ఎందుకు కాదు స్పిరిచువల్ సెపరేషన్ అనమాట అది స్పిరిచువల్ సెపరేషన్ అంటే ఎలా అంటే దేవుని సన్నిధి ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు దగ్గర లేదన్నమాట అది దేవుడు తట్టుకోలేకపోడు ఇన్ని శిక్షలు ఇన్ని అవమానాలు అన్నీ భరించాడండి కానీ ఆ సమయంలో దేవుని సన్నిధి ఆ యేసు ప్రభు దగ్గర లేకపోవడం అది భరించలేకపోడు అయితే గుడ్ ఫ్రైడే అంటే నార్మల్గా బయట వాళ్ళు ఏమంటారంటే గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏంటంటే చావు దేవుడు చనిపోయాడు అయితే ఈరోజు చనిపోయినందుకు బాధపడాలా రోమయ్యలకు నార్మల్గా శిక్షలు విధించినప్పుడు ముఖ్యమైన శిక్షలు మూడు ఉంటాయండి అంటే ఏంటంటే మూడోది అంటే లెక్క ప్రకారం చూసుకుని మూడోది చూసుకుంటే సజీవ దహనం అంటే బ్రతకుండగానే కాల్చేస్తారు రెండోది ఏంటంటే వైల్డ్ యానిమల్స్కి అంటే సింహాలకి బాగా ఆకలికి ఉన్న వైల్డ్ యానిమల్స్కి బ్రతకుండగానే వీళ్ళని అంటే భోజనం కింద వేసేస్తారు శిక్షలు అన్నిటికంటే పై శిక్ష ఏంటంటే సిలువ అండి దేవుడికి తెలుసు దేవుడికి తెలీదా సిలువ వేస్తారని తెలుసు ఎవరు మోసం చేస్తారో తెలుసు ఇలా కొరడాలతో కొడతారని తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసు కూడా దేవుడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు దేవా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచాను అంటే ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ దేవుడికి ఆ దేవుడు ఎందుకు చేయి విడిచాడు అంటేనండి మన కోసం నా కోసం మీ కోసం మీ చేయి పట్టుకోవడానికి అక్కడ యేసుప్రభు చేయి విడిచాడు అండి అంటే మన పాపాలన్నీ యేసుప్రభు మీద మోపబడ్డాయి అక్కడ యేసుప్రభు మన కోసం తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుప్రభు చేయి విడిచి మన చేయి పట్టుకున్నాడు ఇక్కడ యేసుప్రభు బాధే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకోటి చూడాలంటే పైన దేవుడు అన్నాడు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకులు కింద చూసుకుంటే ఒక కొడుకు ఒక తండ్రి ఎప్పుడు ఏమనుకుంటాడో ఒక కొడుకు బాగుండాలి ఎప్పుడు అవమాన పడకూడదు ఒకళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తే ఫీజు కట్టాలనుకుంటే అడుగుతున్నారు డాడీ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఒకళ్ళు డబ్బులు లేకపోతే అయ్యో నా కొడుకు ఏమంటారు అందరి ముందు అడుగుతారేమో లేకపోతే ఒకళ్ళ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే జేకి మనం బాగాలేదు కొంచెం బాగున్నప్పుడు డానీని ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ఒక తండ్రి ప్లేస్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఏమైనా చెయ్యాలి కొడుకు కోసం ఏమైనా చేయాలి అందులోని తండ్రి అయిన ఏంటంటేనండి సూపర్ పవర్ అనమాట లైక్ సూపర్ పవర్ అంటే దేవుడు ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి రాజులకు రాజు శక్తులు అన్నీ ఉన్నాయి కింద నుంచి కొడుకు చూసి నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచేది అంటే తను తను మనసు ఎలా ఉంటుంది ఒక తండ్రిగా తన మనసు ఎలా ఉంటుంది అంత కష్టపడి కూడా ఈ వీళ్ళిద్దరూ ఎంత కష్టపడి దేనికోసం సాక్రిఫైస్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరినే చూస్తున్నాం మాట్లాడుతున్న యేసుప్రభుని పైన తండ్రిని కానీ మూడోది ఉన్నాం మూడోదే మనం ఇక్కడ అన్నిటికంటే విలువైనది ఏంటి ఏసు ప్రాణం కంటే విలువ మనకిచ్చి మన కోసం దేవుడు ఎంత కష్టపడ్డాడండి ఇవి ఫిజికల్ పెయిన్ అంతా ఓకే అంటే దెబ్బల కాయడం ఇవన్నీ ఓకే కానీ ఏసు ప్రభు అది ఒక్కటే తట్టుకోలేకపోయాడు అంటే ఏంటి దేవుని సన్నిధి తనతో లేపడం ఎప్పటికీ తట్టుకోలేకపోయాడు నెక్స్ట్ ఇది సిలువ రోజు చెప్పాలంటే దీన్ని ఏమంటానంటే ఇది చావు కోసం కాదండి ఇది ఏంటంటే ఒక యుద్ధం ఈ యుద్ధంలో ఏంటంటే ఎవరైనా యుద్ధంలో అవతలో చంపి గెలుస్తారు కానీ ఇక్కడ యేసుప్రభు ఏంటంటే తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చి గెలిచాడు ఇక్కడ గెలిచింది కూడా ఎవరి కోసం అంటే మన కోసమే ఇది ఇది బాగా గుర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే దేవుడు చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఒక గంట పోతే ఇంకా ప్రార్థనలు తగేసి అతను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కానీ ఈరోజు చనిపోయాడు అని బాధపడడం కాదండి ఎందుకంటే దేవుడు తిరిగి లేచాడు అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ మాటకి కట్టుబడి ఉండాలంటే దేవుడు తిరిగి లేచాడు చనిపోవడం అది కాదు దేవుడికి తెలిసి చనిపోయాడు అండి ఆ చనిపోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనిషి రూపంగా వచ్చాడు అంటే మనలాగే వచ్చాడు మనలాగే పడ్డాడు మనలాంటి నొప్పినే అనిపించాడు మన కొడితే ఎలా నొప్పి ఉంటుంది అలాగే అనిపించాడు ఈ ఫిజికల్ పెయిన్స్ మెంటల్ పెయిన్స్ అన్నీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశాడు అనమాట మనిషి రూపంలో వచ్చి మన కోసం ఉండి అతి బాధను పొంది మన కోసం ఎంత బాధను పడ్డాడని బాధపడాలి 
ఆ బాధ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ బాధ వల్ల మనకి ఇచ్చిన రక్షణని మనం ఎంత కాపాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ నిమిషం అన్నీ అనుభవించాడు కానీ తండ్రి సన్నిధి లేకపోవడాన్ని అనుభవించ అంటే తీసుకోలేపాడు నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచేవని అడిగాడండి అలాగే రేపు రాకడు వస్తుంది దేవుని రాకడు వచ్చినప్పుడు ఆయన మన చేయి విడిచేస్తాడు చేయి విడిచిపెట్టినప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి యేసు ప్రభు అడిగాడు నీకు అడిగితే దేవుడికి క్షమించేస్తాడో అనుకుంటున్నావా ఆ చేయి విడిచిన క్షణాన్ని నిలబడి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు అంత బాధలోని ఏమన్నాడు అండి నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచేవన్నాడు అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ అదే మనకు బాధలు వచ్చి కష్టాలు వచ్చి కష్టాలు వస్తే దేవుడా ఎందుకు చేయి విడిచేవంట దేవుడే లేడు అంటాం ఫస్ట్ ఏమంటాం దేవుడే లేడు అంటాం కానీ మన సిద్ధపడి ఉండాలండి దేవుడు ఎప్పుడు మన చేయి పట్టుకొని నడిపించడానికే ఉన్నాడు మనని ఆశ్రదించడానికే ఉన్నాడు అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం దేవునితో ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఈరోజు దేవుని మనకు ఎంత ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశాడు ఎంత త్యాగం చేశాడంటే అది మనం నిలబెట్టుకొని ఆయన రాకడు వచ్చినప్పుడు ఆయన చేయి విడిచేలాగా కాకుండా ఆయన చేయి పట్టుకునేలాగా మనం ఉండి సిద్ధపడాలని ఈ మాట ద్వారా నేను తెలియజేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ దేవుణ్ణి నా మనకు వందనాలండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దేవుని సేవకులకు వందనాలు అలాగే అండి ప్రభు సిలువులో పలికిన ఐదో మాట యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది అండి అటు తర్వాత సమాప్ సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని ఏసు ఎరిగి లేఖనము నెరవే వేరునట్లు నేను దప్పికొనిచున్నాను నేను అయితే ఇక్కడ దప్పిక దాహము ప్రభు యొక్క దాహం గురించి మనం ఇక్కడ ఐదో మాటగా మాట్లాడుకుందామండి అయితే మనం మన దాహం సంగతి మన అందరికీ తెలిసినదండి కూర్చుని ఉంటేనే మనకు దాహం వేస్తుంది కానీ ప్రభు ఎంతగా ఆయన శ్రమ పొందారో సిలువులు ఆయన ఎంత భారం ఆయన మామూలుగా నడవలేదండి సిలువని ఎత్తుకుంటూ అనేకమైన శ్రమలు పడుతూ రక్తము చిందుతూ కూడా ఆయన ఎంత మరి ఆయన శరీరంగా కూడా దాహం కొన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామండి కానీ లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను దెప్పికొనిచున్నానని ప్రభు మాట్లాడాడు ఆయన లే లేఖనముని నెరవేర్చారండి ఆయన దెప్పుకొని శరీరంగా ఆయన ఎంతో బలహీనంగా ఉన్నారు అయితే మనం కీర్తన అరవై తొమ్మిది ఇరవై ఒకటిలో చూసుకున్నప్పుడు వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెట్టిరి నాకు దప్పి అయినప్పుడు చీరకను తాగనిచ్చిరి అయితే మనం ఆయనకి ఏం చేస్తున్నామండి ఆయన దాహాన్ని ఆయన దాహం ఏంటనేది మనకి తెలుసు కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మనం ఏం చేస్తున్నాము చేదైన జీవితాన్ని చేదైన ఆహారాన్ని చేదైన మనం చూపిస్తున్నాం ఆయనకి ఆయన మాటను వింటూ కూడా మనకి ఆయన యొక్క దాహాన్ని కూడా మనం తీర్చలేకపోతున్నాం ఆయన దాహం గురించి ఉన్నారండి శరీరంగా ఆయన చాలా బలహీనమైపోయారు అయితే ఆ సమయంలో ఏం చేస్తున్నారు చేదైన ఆహారాన్ని నాకు పెట్టి ఉన్నారని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు చేదైన నాకు చిరకను త్రాగినిచ్చారని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారండి అయితే మనం జీవితంలో మనం ఒక్కసారి మనం మనం పరిచించుకుందాం ఆయన దాహం ఏంటి ఆయన యొక్క ఆయన పడుతున్న వేదన ఆయన రక్తం చిందుతుందండి ఆయన ఎంత వేదన పడుతున్నారో మనం ఒక్కసారి గ్రహిద్దాం అలాగేనండి సామెతలు ఇరవై ఐదులో చూస్తున్నప్పుడు నరుని హృదయంలోని ఆలోచన లోతు నీళ్ళ వంటిది వివేకము గలవాడు దానిని పైకి చేదుకొనును మన హృదయంలో మన ఆలోచనలు ఎటువంటివండి లోతు నీళ్ళ వంటిది మనం ఈ సమయంలో చూస్తున్నప్పుడు మరి నూతులేమి ఏవైనా లోతుగా వెళ్ళిపోతుంట కానీ మన ఆలోచనలు నిత్యము కూడా లోతైనవి కానీ ఆలోచనలు ఎవరికి తెలుసు అండి ప్రభుకు మాత్రమే ఆ మన హృదయ అంతరంగాలు ఎరిగిన దేవుడు మన హృదయం ఏటో మన ఆలోచనలు ఏటో ప్రభుకు మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో ఆయనకి తెలుసు కానీ మనం ఎలా ఉండాలి ఆయన ఆలోచనల ప్రకారంగా ఆయన మాటలు మనం వింటున్న మనము ఆయనకి ఏ విధంగా ఉండాలా ఆయన దాహం ఏంటి ఆయన ఒక మాట ఏటి ఆయన ఎందుకంటే మనం ఈ సమయాల్లోనే కాదండి మన అయ్యగారు ఎప్పుడు కూడా నిత్యము కూడా మన గురించి మనం ఏసై గురించి నిత్యము మాట్లాడుతుంటారు ఆ మాట్లాడుతున్న మాటలు వివేకముతో మనం వాటిని ఆలోచించాలి మనం గమనించాలి మనం తెలుసుకోవాలి మనం మన మారటానికి మనం ఎప్పటి వాళ్ళే కాకుండా ఆయన మాట ఏటి ఆయన ఆడుతున్న ప్రతి మాటకి కూడా ఎంతో అర్థం ఉందండి ఆయన ఎంత బాధ ఆయన శరీరంగా మరి ఆత్మీయంగా ఆయన మరి ఆ లేఖ లేరవచ్చు ఆయన ఎంత దాహం కొనుచున్నారో మనం ప్రతి ఒక్కరము కూడా తెలుసుకోవాలి అయితే లోకాసు వార్త పదహారు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగులో చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక ధనవంతుడిని ఒక లాజర్ని మనం చూస్తున్నామండి ధనవంతుడు చాలా గొప్పవాడు చాలా భాగ్యవంతుడు ఎంతనో అనిపించాడు ఈ లోకంలో లాజర్ అయితే పేదరికాన్ని అనుభవించాడు దరిద్రతని అనుభవించాడు కానీ ఒక దినం అప్పుడు ఇద్దరూ చనిపోయారు చనిపోయినప్పుడు మరి అబ్రహ మరి లాజర్ అయితే అబ్రహం రొమ్మునే ఆనుకొని ఉంటాడు కానీ ధనవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడండి నిత్య నరకాగ్నిలో ఉంటాడు అయితే అక్కడుండి మరి ఆ ధనవంతుడు ఇక్కడ ఒక మాట మాట్లాడు పదహారు ఇరవై నాలుగు చూసినప్పుడు తండ్రి అయిన అబ్రాహమా నా ఎందు కనికరపడి తన వేలు కొనను నీళ్లలో ముంచి నా నాలుగును చల్లార్చుటకు లాజనను పంపుము నేను ఈ అగ్ని జ్వాలలో యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసి చెప్పాను అయితే ధనవంతుడు కేకలు వేస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ మనకి ఎంత భాగ్యం ఉండా 
మరి ఒక్కొక్క సమయం వస్తుంది ఆ సమయం ఇక్కడ ఉన్నట్టు అక్కడ మనకు జరగదు అది దేవుడి రాజ్యం దేవుడి యొక్క చిత్తము అయితే ప్రభు అక్కడ ఎంత ధనవంతుడు భాగ్యవంతుడు అయినప్పుడు కూడా అక్కడ ఎంత యాతను పడుచున్నాడు అయితే లాగ అక్కడ అబ్రాహం అని అబ్రాహం నడుచున్నాడు లాజరిని నన్ను నా దగ్గరికి పంపవా వేణు వేణు యొక్క చివర నీరు ఆ నాలిక మీద ఆ ఒక తడి అది ఎంత అగ్నిలో ఆయన యాతన పడుచున్నాడండి ఎంత వేతన ఎంత ఘోరమే అయితే ఆ నీళ్ళు చుక్కకి మాత్రం అతని యాతన ఎండిపోద్దా కాదు కానీ అతని ఆశ అలగుంది అతని బాధ అంత భయంకరంగా అంతకన్నా భయంకరమైన యాదన మన ప్రభు మన కోసం పడ్డాడు ఎందుకు మనం అగ్ని గుండంలో వెళ్ళకూడదు ఆ నిత్య నరకానికి మనం ఎవరము పోకూడదనే నిత్యత్వం కొరకు నిత్యమైన జీవం కొరకు మనకి ఇవ్వటానికి మన ప్రభు అయిన యేసు మన కోసం సమస్తాన్ని కూడా ఆయన అర్పించాడండి ఆయన ఆయన పడిన వేదన యాతన చూసినప్పుడు ఎంత ఘోరమైనదో ఎంత భయంకరమైనదో అండి అండి అలాగేనండి యోహాన్లో మనం సమరియ స్త్రీ గురించి యోహాన్ నాలుగులో మనం చూసుకుంటామండి ఆ సమరి స్త్రీతోటి ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన కూడా అక్కడ ఒక పన్నెండు గంటల సమయంలోని ఆ సుఖాలని ఊరిలోని వెళ్తూ అక్కడ సమరి స్త్రీతో కొంచెం సంభాషణ ప్రభు చేస్తారు అయితే అక్కడ కూడా ప్రభు ఏటి దాహం గురించి ఉంటారు మంచి ఎండ సమయము ఆ సమయంలో అక్కడ ఒక యాకోబ్ అని బావి దగ్గర ఆయన కూర్చోవడము ఆ బావి దగ్గరికి ఒక స్త్రీ రావడము ఆమె సమరి స్త్రీ అయితే ప్రభు ఆయన ఆమె ఆమెని యేసు ప్రభు దాహానికి నీళ్ళు ఆడగడం నీళ్ళు ఆడినప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నువ్వు జీవుడువు నేను సమరి అని ఇలా మనం బోధించినప్పుడు అక్కడ ప్రభు తన పదమూడులో మనం చూసుకున్నప్పుడు నాలుగు పదమూడులో అందుకు యేసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరలా దెప్పుకొను నేనిచ్చు నీళ్ళు నేను నేను నేనిచ్చు నీళ్ళు నిత్య జీవంనకై వానిలో ఊరిడి నీటి బొగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పారు అయితే నిజమేనండి ప్రభు మనకిచ్చి నీళ్ళు ఉంటే మనకి మరి దాహం అయింది మనకి ఈ నీరు తాగితే మళ్ళీ మళ్ళీ దాహం వేస్తుంది కానీ మా ప్రభు ఇచ్చి నీళ్ళు తాగితే మనకి ఎప్పుడు కూడా దాహమేదండి ఆ నీళ్ళు కోసము ఆ ఒక నిత్యత్వము కొరకు ఆ నిత్య రాజ్యము కొరకే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏచి ఉండాలి దానికోసమే మనం ఆలోచించాలి మనం వింటున్న ప్రతి మాటని కూడా ప్రభు యొక్క మాట ఏటో మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన దాహం ఏంటి ఆయన మన దాహాన్ని తీర్చడానికి మన ఆత్మను రక్షించడానికి నిత్య నరకాగ్ని యొక్క మనం వెళ్ళిపోకూడదని ఆయన దా మన యొక్క దాహాన్ని మన ఆత్మల్ని ప్రభు యొద్దకి నడిపించబట్టానికే మరి ప్రభు వచ్చాడండి లాస్ట్గా ప్రకటన ఏడు పదహారులో చూసుకుందామండి ఏడు పదహారు చూసుకుందాము వారికి ఇక మీదట ఆకలి అయినను దాహం అయినను ఉండదు సూర్యుని ఎండ అయినను ఏ వడగాలి అయినను వారికి తగులదు ఏలయనగా అదే ఒక్కటేనండి అయితే ఇక్కడ మరి ఏమని చెప్తున్నారు ప్రభు మనకి దాహం అయినను ఆకలి అయినను ఎండదెబ్బ అయినను వడదెబ్బ అయినను ఏమీ కూడా ఉండదు ఎప్పుడు మన నిత్య రాజ్యంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ నిత్య రాజ్యానికి మనం వెళ్ళాలంటే ఇక్కడే మనం ముందు సిద్ధపడాలి మరి ఆ ధనవంతుడి వల్ల ఇక్కడ మనం తినుకొని తాగుకొని ఉంటే అవ్వదు దేవుడి యొక్క చిత్తం ఏంటి దేవుడి యొక్క మాట ఏంటి ఆయన మన కోసము ఏమి ఏమి చేస్తున్నాడు ఆయన మాట ఏంటి అని మనం తెలుసుకుందామండి ఆయన దాహం ఏంటి ఆయన దాహం పడుతూ మన దాహాన్ని తీర్చడానికి ఆయన ఎంతగా యాతన పడుచున్నారో మనం ఒక్కసారి మనం తలుచుకొని ఆలోచించుకుందాం మన మనం పరిష్కరించుకుందాం ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించుగాక దేవుని స్తోత్రం సమీపించిన దైవ సేవకులకి కూడిన సంఘానికి నేను యొక్క వందనాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను మరి ఈరోజు సిలువ వాక్యాల ధ్యానంలో యోహాన్స్ వార్త మరి పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది మాట చదువుకుందాం ఇది యేసుక్రీస్తు వారు పలికిన ఆరో మాట సిలువులో కనుక ఈ మాట చూసి ఒకసారి ధ్యానించుకుందాం అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమప్తమైనదని ఏసు ఎరిగి లేఖనమును నెరవేరినట్లు అయితే ఇక్కడ ఈ మాట ఇంకా ముప్పైలో కూడా ఉంటుంది ఏసు అచరక పుచ్చుకొని సమప్తమైనదని చెప్పి తల ఉంచి ఆత్మను అప్పగించును ఇది మరి ఏసు సమస్తం కూడా ఎరిగాడు సమస్తం ఎరిగాడు ఏంటి ఎరిగాడు సమప్తమైనదని చెప్పాడు ఏమి ఎరిగారు ఏం సమప్తమైందంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా ఈ యొక్క మరి సమప్తమైన మాట నెరవేరాలి అంటే ఇది ఏ యొక్క మనుషుడి వల్ల కాదు ఇది మానవుడి వల్ల కాదు అయితే ఇది ఈ సమత్వమైందని మాట ఆయన కోసం కాదు కానీ మన కోసం ఇది చేయబడినటువంటి చెప్పినటువంటి మాట ఎందుకంటే ఈ మాట మనం తెలియాలి అంటే ఒకసారి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆది ఖండంలోకి వెళ్ళాలి ఆది ఖండం మూడు పదిహేను ఒకసారి చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనికి ప్రారంభము దశ అది ప్రారంభం జరిగింది మొట్టమొదటి జరిగింది ప్రతి మనుషుడు కూడా ఇది తెలుసుకోవాల్సింది 
మనం ప్రతి మనిషిని మీద ఒక పాప భారం ఉంది పాపం ఆ పాపం పోవాలి అంటే ప్రభు నేసుకిరిస్తు రావాలని అందరికీ తెలుసు అది ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభమైందంటే ఆది ఖండంలో మరి చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఆదామిని అవని సృజిస్తాడు తయారు అదే ఆదామిని ఫస్ట్ తయారు చేసి తర్వాత అవని తయారు చేస్తాడు ఈ విధంగా వారు ఉండేటప్పుడు తినకూడని అనే పండు తింటారు అంటే దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞ అనేది వారు మితిమీరుతారు ఆ ఆజ్ఞ మితిమీరినప్పుడు అప్పుడు మరి దేవుని దగ్గర వారు ఏంటంటే సిగ్గుపడతారు అప్పుడు వచ్చినటువంటి పాపము అప్పుడు వచ్చినటువంటి శాపము అప్పుడు వచ్చినటువంటి మానవాళ్ళ మీదకి వచ్చిన ఉగ్రత అనేది మరి తప్పించుటి వరకు దేవుడు ఈ యొక్క యజ్ఞంగా బలియాగంగా అర్పించబడ్డాడు అయితే అప్పుడే ఒక మాట దేవుడు సందేశించుకుని ఒక మాట ఆడాడు చూడండి తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే ఎవరైనా శిక్షిస్తారు కానీ ఇక్కడ శిక్షించడం అంటే ప్రభు అయితే ఆ యొక్క అవ్వకి నొప్పులు కానీ మరి పిల్లలు కంటావని చెప్పేసి ఆ యొక్క జంతువుకి నువ్వు మరి కడుపుతో ప్రాగుతావని చెప్పేసి శపించాడు కానీ అది జస్ట్ కొంచెం శిక్ష మాత్రమే కానీ నిజమైన శిక్ష ఏదంటే ఇక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది పదిహేను మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానం అనుకును ఆమె సంతానం అనుకును వైరం కలగజేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దాన్ని మడి మీద కొట్టేదవు ఇక్కడ మరి వారు చేసిన తప్పుదికి ప్రాయశ్చిత్యంగా దేవుడు వెంటనే ఒక ప్రణాళిక వేశారు వెంటనే ఏం ఆలోచించకుండా ఈ యొక్క పాపానికి మరి ఈ యొక్క శిక్ష ఏంటంటే మరణం ప్రతి మనిషి మీద మరణం అనే శిక్ష ఉంది దాన్ని ఎవరం కూడా మనం తప్పించుకోలేం కనుక అక్కడ దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే నీ సంతానమునకు అయితే నీ సంతానం అంటే పాము సంతానం కాదు కానీ అపవాద యొక్క సంతానంకి అలాగే స్త్రీ సంతానానికి స్త్రీ అంటే మరి కన్నిక మరి పురుషుని ఎరిగినటువంటిది ఓన్లీ మరి ఒక స్త్రీకి పుట్టినటువంటి కుమారుడు ఆయనే ప్రభైన యేసు క్రీస్తు అప్పుడు వేసుకున్నటువంటి అప్పుడు చెప్పినటువంటి లేఖనం మరి మరి దఫ్ దఫాలుగా ఆయన ఎలా వస్తాడు ఏ విధంగా వస్తాడు మరి లేఖనాలు అందుకే ప్రతి చోట కూడా లేఖనాలు నెరవేరినట్లు అని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంటుందండి ప్రభు కూడా అనేక మార్లు చెప్తూ ఉంటాడు లేఖనాలు నెరవేరినట్లు ఏంటి లేఖనం అంటే మొదట మనం చేసిన మన పితరులు చేసిన పాం నేను పాపిని కాదండి నేను పుట్టిన అబద్ధం అని అంటే కుదరదు దీన్నే జన్మ పాపం మన జన్మ యొక్క మన తల్లిదండ్రులు మన ఉసు నిండి మన పూర్వం నుండి వచ్చినటువంటి పాపం అలాగే వీటితో పాటుగా మన యొక్క చేతుల ద్వారా చేసే పాపం అంటే మన క్రియల ద్వారా మన ఆలోచనల ద్వారా మన తలాంపుల ద్వారా ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఆ పండు తినకూడదు అన్నప్పుడు ఆ పండులు ఏముంది మంచి చెడ్డ తెలివినిచ్చేది దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మంచిని ప్రేమిస్తాడు మంచి పని ఎంత చేసినా దేవుడు ఏమండు కానీ చెడును మాత్రం దేవుడు ఇచ్చి పరిస్థితులు కూడా ప్రేమించండి ఇష్టపడ్డ అసలు కాబట్టి ఇక్కడ చెడు ఉన్నది అది మీరు అనుకోవచ్చు ఒక పండు తిన్నారు కదండి ఆ పండులో మంచి చెడు ఏముంటుందని చెప్పి మేము మనం చాలామంది చాలా తెలుగులో ఉన్నాం కదా ఆలోచిస్తాం అదే దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు పెట్టిన ఒక ఆజ్ఞ కాబట్టి ఇప్పుడు పళ్ళన్నీ మంచివి తినకూడదు గన్నెరి పండు మంచిది తిన్నామనుకో చప్పరించుకొని వెంటనే ఐదే ఐదు నిమిషాలు టైం వేస్తుంది తర్వాత మరి మాట్లాడినా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో చెడు ఉంది ఈరోజు కూడా దేవుని వాక్యం అనేక మనం మనం హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కానీ చెడు అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం చేయకూడదు దానికి ప్రాశ్చిత్యంగానే ప్రభు మరి భూమి మీదకి వచ్చి ఎరిగాడు సమస్త మానవాళ్ళ కోసం ఎప్పుడైతే మరణం వచ్చిందో ఆ మరణానికి శిక్ష ఉంటుంది ఆ శిక్ష అనేది తాయను తన మీద వేసుకొని తన ఈ లోకాన్ని మనుషు కుమారుడిగా వచ్చి మరి మనుషులు ఏ విధంగా జీవించాలి చూపించి మనం పడవలసిన శిక్ష అంతా కూడా తాను మీద వేసుకొని తను భరించి సహించి మరి ఎంతగానంటే ఈ మాట ఆడేటప్పుడు ఈ మాట్లాడని అంతగా అటు తర్వాత ఏసు సమస్తము ఎరిగి సమస్తం ఎరిగినప్పుడు ఆయన గొంతులో కూడా మాట లేనంతగా మరి దప్పుకొని అంగుడు కూడా మాట రానంతగా అయిపోయాడు కారణం ఏంటంటే ఇది నీ కొరకు నా కొరకే నిజంగా ఈ శిక్ష ఎవరు పడాలి నీవు నేను పడాలి నీకు నాకు అర్హత మన పితరుల నుండి వచ్చింది మనం చేసుకున్న శిక్ష ఎవరు చే చెప్పండి ఎవరైనా చట్టం ఏం చెప్తుంది అరే బాబు నువ్వు చిన్నపిల్లడరా నువ్వు వద్దు మీ అమ్మని తీసుకురాని వాళ్ళని శిక్ష అని అంటారా కాదు ఎవరు శిక్ష వాళ్ళే పడారు కానీ ప్రభు ఎరిగాడు ఎందుకంటే 
ఆ శిక్ష పడేటప్పుడు ఒకవేళ ఆ శిక్ష నేను నా శిక్ష నేను భరిస్తాను సహిస్తాను నేను ఎంత శిక్షని సహిస్తాను అన్నప్పుడు ఆ శిక్ష మనం సహించగలమేమో కానీ ఆ మరణం అనేది మనం సహించలేము ఎందుకంటే శిక్ష అయిన తర్వాత మరణం వస్తుంది ఆ మరణం నుండి తప్పించుకునే శక్తి మనకి లేదు కనుకనే ప్రభువు తన మీద వేసుకున్నాడు మన శిక్ష మనకు బదులుగా తన మీద వేసి తను మరణించాడు మనకు బదులుగా మరణించి మన యొక్క శిక్షకి ప్రాయచిత్తంగా తన రక్తాన్ని చిందించాడు కనుక మరి అలా మరణించిన తర్వాత తన తను అప్పు చెప్పిన తర్వాత మరి మరణదోత వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన్ని ప్రతి మనిషిని కూడా మరణదోత అనేది కౌగులించుకుంటుంది చనిపోయిన తర్వాత కారణం ఏంటంటే తనకు సంబంధించిన వారు కాబట్టి కానీ ప్రభువుని కౌగులించుకోలేదు ప్రభువు కూడా ఒక మరణమాన్ని ముళ్ళు అక్కడ ఇక నిండి మరణించే వారికి ఇక మరణించే వారిని జద్దుకు రారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ కోసం నేను ప్రాణం పెట్టాను ఏంటి ప్రాణం పెట్టాను వారందరి కోసం వారిని విమోచించాను కనుక మరి అప్పుడు నిండి కూడా లేదు అయితే ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరి కోసము దేవుడు మరణించిన సత్యము ఎరగాలి ఈ యొక్క మరి దీన్నే దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు ఎరిగి ముగించాడు అయితే మనం ఒక సత్యాన్ని గ్రహించాలి చూడండి ఒక చిన్న పిల్లవాడు చేసిన పనికి ఒక చిన్న ప్రతిఫలమే ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు చేసిన పనికి పెద్ద ఫలమే ఉంది కానీ దేవుడు చేసిన పనికి గొప్ప ఫలితం ఉంటుంది కనుకనే అందుకే మరి ప్రసంగిలో ఒక మాట ఉంటుంది కార్య ఆరంభం కంటే కార్యాంతం ఎంతో మేలు కనుక మరి చేసిన మేలు ఏంటి అంటే మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు మన కోసం అని మరణించాడు మన కోసం తిరిగి లేచాడు ఇంకా మరణం మన ఏలుబడి మనకి చేయదు మృత్యువు ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి మరి ఎరగక ఉంటామో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినము దేవుని యొక్క మరి వాక్యాంశం బాప్తిని సిద్ధపడి మరి ఉం ఉండక చనిపోయిన వారి మృత్యు ఆవరిస్తుంది కానీ ఎవరైతే దేవుని విశ్వసించి వాక్యాంశం బాప్తిని తీసుకొని ఆయన బలలో పాలు పంచుకుంటామో ఆయన యొక్క రక్తం మన మీద ఉంటుంది కనుక మృత్యు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా కౌగులించుకోదు చేర్చుకోదు ఎందుకంటే మరణం ముళ్ళు విరిచిన వాడు పా మరణం ముళ్ళు మరి పాపం కానీ వీటన్నిటిని కూడా దేవుడు మరి జయించాడు మన నిమిత్తం మనతో ఉండి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేశాడు మేలు ఆ మేలు అనగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను కొలసి మరి ఒకటి పద్దెనిమిదిలో ఒక మాట ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవన్నీ చదివితే టైం చాలదు ఇరవై రెండు తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగా నిలవబెట్టుటకు ఆయన మా మాంసమక్తిమైన దేహమందు మరణం వల్ల ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సమాధానపరిచను కాబట్టి మరి దేహమందు తన దేహమందు మరణం అయిపోయి మాంసం శక్తులే మనము పడవలసిన దెబ్బలు ఆ గాయాలు అంతేకాదండి నిందించారు ఆయన్ని పిడుగుద్దులు గుద్దారు అరచేత్త కొట్టారు ఎంత ఘోరమైన నిమిషం అంటే అంత ఘోరమైన నిజంగా ఆయనకి ఆ శిక్షకి ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధం కూడా లేదు కేవలం తన పిల్లల మీద మనల్ని రక్షించుడు కొరకే అయ్యో నా పిల్లలు మరణిస్తారు నా నిండు దూరం అయిపోతారని చెప్పేసి మరి తండ్రి అయిన దేవుడు మరి తన్నే ఇక్కడ చాలామంది ఏసిప్రో వేరు తండ్రి వేరు కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ వేరు అంటారు కాదు ఒకటే తనకు తానే కుమారుడిగా దేవునికి బదులుగా మరియు మనిషి కుమ మనుషులందరికీ బదులుగా ఈ లోకానికి రావడం జరిగింది కనుక ఆయన వచ్చి ఏం చేశారంటే మరణం అయ్యాడు తన శరీర నాన్న అప్పు చెప్పాడు ఈరోజు మనం కూడా మన శరీరాన్ని బట్టి మనం చేయవలసిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి తన మరణించి లేచినప్పుడు సంఘం వచ్చింది మరి ఆ సంఘం కోసం మనం ఏదైనా మన శరీరం ద్వారా చాలామంది మనకున్న మరి పలుకుడు బట్టి బట్టి అందాన్ని బట్టి లేదా ఆస్తిని బట్టి గర్విస్తుంది ఏదైతే గొప్ప విషయం కాదు మన దేన్ని బట్టి అంటే సంఘాన్ని బట్టి గర్వించి ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఆత్మల రక్షణ విషయంలో మనం ఎంతమంది కొరకు చూడండి తనకున్నదంత మహిమంతా విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టి నీ కొరకు నా కొరకే ఆయన మరణించాడు కనుక మరి తను మరణించినప్పుడు మనం ఈ శరీరంతో ఏం చేయగలుగుతున్నాం సంఘం విషయంలో తన చిత్తం నెరవేర్చాలి తనైతే వచ్చాడు ప్రాణం పెట్టాడు అయితే సంఘము మరి ఏర్పడ్డ విషయంలో నీ వంతు నా వంతుగా మరి అపోస్తున్న పౌలు కూడా అదే చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు 
మీ కొరకు నేను అనుభవించిన శ్రమలు ఎందు సంతోషించు సంగమును ఆయన శరీరము కొరకు క్రీస్తు పడేపాటుల్లో కొద్దివైన వాటి ఎందు నా వంతుగా నా శరీరము సంపూర్ణంగా చేయిచున్నాను కాబట్టి మరి అపోస్తుని పౌలు కూడా అదే ఇచ్చింది కొదువ ఏంటి కొదువు అంటే మన రక్షణ విషయంలో మన పాప క్షమాపణ విషయంలో దేవుడు ఏ కొదువు లేదు సమస్తం సంపూర్ణం చేశాడు కానీ సంఘం విషయంలో కొంత కొదువు ఉంది అది మనం చేయాలి మనం చేసేయాలి మనం చేసినప్పుడు దానికి బహుమానం ఉంటుంది మొదట రక్షణ ఇచ్చాడు తర్వాత బహుమానం ఉంటుంది కనుక ఆయన సమస్తం ఎరిగాడు ఎరిగిన తర్వాత ఆయన అటు తర్వాత సమస్తం అప్పటికి అప్పటికి సమస్తమ సమత్వం అయిందని ఏసు ఎరిగి లేఖను నెరవేరినట్లు కనుక మరి ఏ విషయంలో కూడా మనం ఎంతైతే మరి రక్షణ కలిగామని మరి సంతోషిస్తున్నామో మనం కూడా అనేక విషయంలో బాధపడాలి ఎందుకంటే ఆయన గెస్తమనే తోటలో ఎంత వేదన చెందాడంటే ఎంత వేదన అంటే ఆ వేదన చెందేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి బాధ వచ్చినప్పుడు ఆయన భుజం మీద తట్టి నాన్న పర్లేదంటే దానికి ఎంతో ఓదార్పు వస్తుంది ఎంతో నెమ్మది వస్తుంది కానీ అలా చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేరు ఉన్న శిష్యులందరిలో ముగ్గురిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు పోనీ వీళ్ళైనా నన్ను ఆదరిస్తారేమని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఆ సమయంలో అందుబాటులో లేరు వాళ్ళ శరీరాన్ని బలహీన బట్టి వాళ్ళు మరి నిద్ర చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ప్రభువు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నాయన తండ్రి నీకు సమస్తము ఎరిగిన వాడు నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్ని నా యొద్ద నుండి తీసివేయండి నీ చిత్తం అయితేనే తీసివేయమంటున్నాడు అది ఎంత వేదనకరం అంటే ఆయన తెలుసు ఆయన తెలిసి అయినప్పుడు కూడా సిద్ధపడ్డాడు వద్దనుకోలేదు మరోసారి ఇది మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తారు ఇది మరి మార్క్స్ వార్తలు ప్రార్థన చేస్తారు నాయన నా తండ్రి నీకు సమస్తము సాధ్యమే కనుక మరి మత్తేశ్వర వార్త తండ్రి సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తీసివేయం ఇది చాలా భయంకరమైన గిన్నె ఈ గిన్నెలో ఉన్నది నీవు నేను చేసిన నా మన మీద ఉన్నటువంటి ఉగ్రత పాత్ర కాబట్టి దాంట్లోంది త్రాగుటకు నీ నీకు అసాధ్యమైనది ఏమి లేదన్నప్పుడు ప్రభు నా పిల్లల కోసం తనకు తానుగా వచ్చి ఈ కార్యం జరగాలి ఇది ఎప్పుడైతే జరుగుతారో మనం అప్పుడు సజీవం అవుతాం ఏసు నామం పేట మరి ఏసు రక్తంలో కడగబడితే మన యొక్క సమస్తమాన మన పితరుల నుండి వస్తున్నటువంటి ప్రతి పాపం కూడా కడగబడుతుంది కనుక దీనికోసమే ప్రభు అది ఎరిగి ముందుగా ఎరిగి సమాప్తమైందని తెలియజేశాడు కనుక ఇంకా ఎప్పుడు కూడా మనం వెనక్కి చూడకూడదు మన పైన ఇటువంటి శాపం లేదు ఎందుకంటే ఆయన భరించాడు ఆయన సహించాడు ఆయన సిలువులో దాని అంతటి కూడా కొట్టివేయడు జయించాడు కానీ మనకు బదులు ఉండి ఆయన జయించాడు కానీ ఇది గ్రహిద్దాం మరి మనం కూడా చేయవలసిన ఏంటంటే తను మన కొరకు అయితే ఎలాగైతే మరి సిలువులో బలియాగంగా అర్పించబడ్డాడు మనం సంఘం కోసం నిందలు పడదాం అవమానం వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఉమ్ము వేయబడినా దేని విషయంలో మనం చింతేయకూడదు ఈరోజు గొప్ప గొప్ప సేవకులవని మన సేవకులవని ఎవరవని అటువంటి పరిస్థితుల నుండే వచ్చారు అటువంటి పరిస్థితుల నుండి వచ్చారు కావాలంటే అడగండి ఏ సేవకుడినైనా అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే వచ్చారు వాళ్ళ మీద ఏదో ఒకరోజు ఎవరో ఒకరు ఉమ్మి వేసే ఉంటారు మనకు తెలియదు మనం అక్కడ లేము అక్కడ కానీ మనకంటే ముందు మన ప్రభువు కానీ వారికంటే మనం గొప్పవరం కాదు కనుక సంఘంలో విశ్వాసం మనము మన సంఘం కోసం మరి ప్రార్థన చేద్దాం పని చేద్దాం మరి దేవుడు అటు కృప మన అందరికి ఇచ్చేలాగా మనతో పాటు గొప్ప సమూహంగా దేవుని రాజ్యంలో ఉండాలని మనం కోరుకొని ప్రార్థన చేద్దాం అటు కృప దేవుడు అందరు మన అందరికీ అనుగ్రహించిన గాక దేవుడు కొద్ది మాటలు దీవించిన గాక ఆమె దేవుని నామం కొందనాలు దేవుని నామం పేరట కూడి వచ్చిన సంఘముకు శుభ శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు అండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువు మీద పలికిన ఆఖర మాట ఏడవ మాట లోకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై ఆరో వచ్చిన అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొని చున్నాను నేను ఆయన ఇలాగూ చెప్పి ప్రాణము విడిచాను తండ్రి ఆఖరిగా పలికిన మాట ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏడు వచనాల్లో కూడా తండ్రిని సంపాదించేది మూడు వచనాల్లో సంపాదించారు మొదటిగా నాలుగో మాట అలాగే చివరి మాటగా తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ తండ్రికి తన ఆత్మను అప్పగించుకున్నాడు తండ్రికి తన ఆత్మని ఇదే వచనము కీర్తనలు ముప్పై ఒకటి ఐదో వచనంలో చూస్తాము కీర్తనలు ముప్పై ఒకటి ఐదో వచనంలో 
నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుకుని చున్నాను అనే మాట నా కీర్తనాకారుడు అప్పుడే రచించాడు అయితే తండ్రి ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు బ్రతికి ఈ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా బ్రతికిన తర్వాత సిలువేయబడి మరణించినప్పుడు మరణించే ముందు ఆఖరిగా తన ఆత్మని తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు అయితే ఆత్మను అప్పగించుకునే ముందు ఆప్ ఆత్మని తండ్రికి అప్పగించుకునే ముందు ఆయన ఏ తండ్రి చిత్తం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి మీదకి రావడానికి కారణం ఏంటి ఈ భూమి మీదకి వచ్చే కారణం ఏంటి ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అనేది మనకు గ్రహిస్తే పరమ తండ్రి పరలోకం ఉన్న తండ్రి మానవులందరినీ ప్రేమించాడు కానీ మానవులందరూ పాపంలోనో పాప మార్గంలోనో నడుస్తున్నప్పుడు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి తన ప్రియ కుమారుణ్ణి మన కోసం ఈ భూమి మీదకి పంపించి మన పాపాల నిమిత్తం మన పాపాల నిమిత్తం ఆయనకి మరణశిక్ష వేసి ఆ మరణము ద్వారా తన పవిత్రతను మనకిచ్చి మన పాపాలని తన మీద మోపించాడు మన పవి తన పవిత్రతను మనకిచ్చాడు మన పాపాలు అన్న అన్ని పాపాలని కూడా మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని కూడా ఆయన మీద మోపి తనకి మరణ శిక్ష అనేది విధించారు అయితే యేసు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు తండ్రి చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చారో లేదా తన ఆత్మని తండ్రికి అప్పగించుకునేటప్పటికీ పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా అప్పగించుకున్నారో లేదని చూసుకుంటే నూటికి నూరు శాతం కూడా నూటికి నూరు శాతం కూడా తండ్రికి తన ఆత్మని అప్పగించుకునేటప్పటికీ పరిపూర్తి పరిపూర్ణంగా ఏ పని మీద అయితే వచ్చాడో ఆ పనిని పూర్తి చేసుకున్నారు ఇది మనం గ్ర గ్రహించవచ్చు ఎందుకంటే ఏ పని మీద వచ్చారు మన పాపాల నిమిత్తం ఈ భూమి మీదకు వచ్చి మన పాపాల నిమిత్తం శిక్ష అనుభవించి సిలువు మీద మరణం పొందాలి ఆ సిలువు మీద కారే రక్తంతో మన పాపాలను కడిగి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేసి తండ్రి యొద్దకు మనల్ని చేర్చాలి అది తండ్రి నెరవేర్చాడు అయితే మనం అందరం కూడా ఆత్మలమే మనం ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆత్మలమే చనిపోయిన తర్వాత మట్టి అనేది ఈ మట్టిలో మన దేహం కలిసిపోవాలి ఆత్మ అనేది పరలోకం చేర్చుకోవాలి అందరం కూడా పరలోకం నుంచి వచ్చాము తిరిగి ఆ పరమ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అంతే కదండి పరలోకం పరలోకం నుంచే వచ్చాము అందరం కూడా ప్రతి ఒక్కరం కూడా అయితే యేసు ప్రభు వారు వచ్చేటప్పుడు ఒక చిత్తంతో ఒక పని మీద అక్కడికి వచ్చారు ఆ పని మీద ముగించుకొని తిరిగి తండ్రి దగ్గరికే వెళ్ళిపోయారు అలాగే మనం కూడా పరలోకం నుండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా వారి వారి తలాంతులను బట్టి ఏదో ఒక పని ఏదో ఒక పని ప్రభువునందు మనం చెయ్యాలి అంటే మన సామర్థ్యం బట్టి మన సామర్థ్యం బట్టి మనం ఏ పని అయినా ప్రభు కొరకు చెయ్యాలి ఆ ప్రభు ఆ ప్రభు కొరకు మనం చేసే పని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నామా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని మీద ఎఫర్ట్ పెడతామా అనేది ఒకసారి మన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి అంటే రేపు పొద్దున్న ప్రభు రాకడు వచ్చేటప్పటికీ మనం చనిపోయినప్పటికీ మన ఆత్మ ప్రభుకి డైరెక్ట్గా తండ్రికి మనం అప్పగించగలమా లేదా అపవాదికి అప్పగించి నిత్య నరకాగ్నికి మన ఆత్మ పంపించుతాము పరలోకం నుండి వచ్చిన ఆత్మ మనిషి రూపంగా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అయితే తిరిగి పరలోకంకి వెళ్ళాలి లేదా నిత్య నరకాగ్నికి వెళ్ళాలి అయితే నిత్య నరకాగ్నికి వెళ్తున్నామా లేదా పరలోకం మందు ఉన్న తండ్రికి తన చిత్తం నెరవేరుస్తూ ఆ తండ్రి దగ్గరికే మళ్ళీ మనం వెళ్తున్నాం అనేది మన ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉన్న బోధించేవారు ఎక్కువైపోతే వినేవారు ఉండరు వినేవారు ఎక్కువైపోతే బోధించేవారు ఉండరు ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తుండరు ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలి పాటలు పా అందరూ పాటలు పాడేవాళ్ళు ఉంటే వాయిద్యాలు వాయించేవారు ఉండరు అందరూ వాయిద్యాలు వాయించేవారు ఉంటే పాటలు పాడేవారు ఉండరు ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తూనే ఉండాలి అయితే మన మన సామర్థ్యం బట్టి మనకు ఒక పని అప్పగించేటప్పుడు ఆ పని మీద మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామా ఆ పనిని దేవుడి గురించి మనం చేస్తున్నామా లేదా వీళ్ళు చూస్తున్నారు వీళ్ళు చూస్తున్నారు వీళ్ళ గురించి మనం చేస్తున్నామా అనేది ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన అనేది మనం చేసుకోవాలి ఇంకా సంగమనకు దేవుడు శిరస్ అయ్యి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు సంగమనకు శిరస్ అయ్యి ఉన్నాడు మిగతా భాగం అంతా సంగస్తులై ఉన్నారు ఏ భాగము చేయవలసిన పని ఆ భాగం చేయాలి చేతులు చేయవలసిన పని చేతులు చేయాలి కాళ్ళు చేయవలసిన పని కాళ్ళు చేయాలి అలాగే మర్మంగా పని చేయవలసిన కొన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి మనకి బయటికి కనబడేవి కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ముక్కు నోరు ఇవి బయటికి కనబడతాయి కనబడిన అవయవాలు కొన్ని లోపల ఉంటాయి కనబడనవి ఏవి గుండె కానీ కిడ్నీలు కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా లోపల ఉండే అవయవాలు ఇవేవి బయటికి కనబడవు కానీ అవి చేసే పని అవి చేస్తూనే ఉంటాయి అవి చేస్తే అవి కరెక్ట్గా చేస్తేనే మనిషి అనేది జీవించగలడు అర్థమైంది కదండి ఏదైనా సరే వాటి అయితే వాటికి గుర్తింపు లేదు ఇప్పుడు బయట ఈ బయట కనబడుతున్న వాటికి మనం ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా అవయవాలకి స్నానాలు చేపిస్తాం పౌడర్లు రాస్తాం సెంట్లు కొట్టేస్తాం అన్నీ చేస్తుంటాం దేని గురించి ఇవి బయటకి కనబడుతున్నాయి లోపల కనబడే వాటికి మనం చేయలేము అవి మర్మంగా ఉంటాయి అయితే 
కొంతమంది అనుకుంటారు నేను సంఘంలో ఇంత పని చేస్తున్నాను నా గుర్తింపు రావట్లేదు నన్ను ఎవరూ గుర్తించట్లేదు గుర్తింపు అనేది మనం ఇక్కడ కోరుకోకూడదు పరలోక మందు కోరుకోవాలి పరలోక మందు తండ్రి మనల్ని గుర్తించాడా లేదనేదే మనం చూడాలి ఇక్కడ సంఘస్తులు కానీ సంఘ పెద్దలు కానీ మనల్ని గుర్తించవలసిన అవసరం లేదండి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తించవలసినది పరలోక మందు ఉన్న తండ్రి ఆయన గుర్తించాడా లేదనేది చూడాలి మనకు అప్పగించిన పని మనం సక్రమంగా చేసుకుంటూ పోతున్నామా లేదో చూడాలి మనకు అప్పగించిన పని ఏంటి అనేది మనం గుర్తెరగాలి గుర్తెరిగిన తర్వాత ఆ పనిని మనం సక్రమంగా చేసుకుంటున్నామా లేదో చూడాలి అయితే యేసు ప్రభు వారు తను ఆత్మను అప్పగించుకునేటప్పుడు మరణించారు కదా మరణించిన తరువాత అందరూ వేదంలో ఉన్నారు కానీ ఒక్కరు మాత్రం సంతోషంగా ఉన్నారు ఎవరండి ఒక్కరు మాత్రం ఎవరు అపవాది సైతాను అంటే దేవుణ్ణి చంపేశాము ఈయన్ని చంపేశాము ఈ పని ఆగిపోయింది ఇక్కడ ఈయన్ని చంపేశాము ఇక్కడతో ఈ పని ఆగిపోయింది ఈ పని చేయడానికి ఇంకెవరు రావు ఇంకెవరు వచ్చినా సరే ఇదే శిక్ష పడుతుంది అనేసి వాడు అనుకుంటున్నాడు కానీ దేవుణ్ణి ఎవరు చంపలేరండి దేవుడు తనకు తానుగా అప్పగించుకున్నాడు తనకు తానుగా లోబడ్డాడు తండ్రి మాటకు లోబడ్డాడు తండ్రి చిత్తానికి లోబడ్డాడు ఆ లోబడు ఆ లోబడ్డం వల్లే తనకు తానుగా ప్రాణం తనకు తానుగా అర్పించుకున్నాడు తనకు అధికారం కూడా ఉందండి తన ప్రాణాన్ని అర్పించడానికి తిరిగి తీసుకోవడానికి మరలా పొందుకోవడానికి కూడా అధికారం తండ్రి వలన ఆయన పొందుకున్నాడు సో దీనివల్ల ఏంటంటే అక్కడ సైతాన్ని ఆలోచించింది ఏంటి అంటే దేవుడు పని ఆగిపోతుంది అని ఆలోచించింది కానీ అక్కడి నుంచే దేవుడు పని ఇంకా ఎక్కువగా మొదలయ్యింది ఇంకా ఎక్కువగా ప్రబలించింది సైతాను నలగొట్టబడ్డాడు సైతాన్ అక్కడ చిదగొట్టబడ్డాడు సైతాన తల చిదిగిపోయింది సైతాను కార్యాలు సైతాను అధికారాలు ఏవైతే భూమి మీద ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసివేయబడ్డాయి అక్కడ ఉన్నది కూడా సైతాను తల మొత్తం చెదరగొట్టబడింది దాని తోక ఒకటే ఆడేస్తుంది ఆ తోకం చూసి ఇప్పుడు మనం భయపడుతున్నాం తోకం చూసే భయపడుతున్నాం తోక వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం లేదండి తలలోనే విషం ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని కూడా తీసివేశారు కూరలు పీకి పేరేశారు తల మొత్తం చిద్రం చేస్తారు తోకే ఆడిస్తుంది ఆ తోక ఆడించడానికే మనం భయపడిపోతున్నాం దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు దాని దాని గురించి మనం జడివలసిన అవసరం కూడా లేదు మనము చేయవలసిన కార్యం తండ్రి మనకి ఏ పని అయితే అప్పగించాడు ఆ పనిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా తర్వాత దేవుడు దేవుడి మీద భారం వేసి మనం ముందుకు నడమే తండ్రి మనకు చెప్పింది ఆత్మలు సంపాదించండి నా మరణాన్ని ప్రకటించండి నేను తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా నా మరణాన్ని ప్రకటించండి అని చెప్పాడు ఆ పని మాత్రమే మనం చేయాలి ఎవరికి అప్పగించిన పని వాళ్ళు చేయాలి గుర్తింపు లేదని మాత్రం ఎవరూ బాధపడకూడదు ఇంతవరకు కూడా మన సంఘంలో చూస్తున్నాం కదా సంఘంలోనే ఉంటూ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళు సంఘంలోనే ఉంటూ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారాలు చేసే వాళ్ళని చూస్తుంటాం దేవుడు ఏర్పరచుకునే సంఘాన్ని ఎవ్వరూ కదిలించలేరు దేవుడు ఏర్పరచుకునే సంఘాన్ని ఎంతమంది ఏకమైనా సరే కదిలించలేరు ఇక్కడ అందరూ వెళ్ళిపోయినా ఒక్కరున్నా సరే దేవుడు తన సంఘాన్ని మళ్ళీ నింపుకోగలడు ఆ శక్తి పరమ ఆ దేవుడికి ఉంది సో మనం చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే సంఘముకి ఎవరైనా ఆత్మల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అది మనకు చేత కాకపోతే వాళ్ళకి సహాయంగా ఉండాలి అంతేగాని వాళ్ళకి చేత అయింది వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా చేశారు అలా చేశారు అని మనం బయట చెప్పే కన్నా మనకి చేత కాకపోతే ఆ పని ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సహాయకులుగా ఉండాలి లేదు అనుకుంటే గమ్మున ఉండడమే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు లేదు అనుకుంటే దేవుడు శిక్షకి మనం పాత్రలం అవుతాం ఆ శిక్ష ఎవరు ఊహించలేంది భరించలేంది ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు దీవించింది కాక ఆమె హలో మాట్లాడిన ఏడుగురికి కూడా నవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సమయాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకున్నారు ఒకరి ఇద్దరు కొంచెం ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నా సరిపోయింది మనకి ప్రతి ముగింపులు ఈ మాటలు ప్రభు ఏడు సార్లు మాట్లాడిన సంగతి మనం విన్నాం అయితే ఏడు సార్లు మాట్లాడిన మాటలు మనం చూస్తే మూడు భాగాలకు విడుదలి వచ్చు మొదటిది హిస్ టెండర్నెస్ ఆయన యొక్క సున్నితత్వం మనకి కనబడుతుంది ఆ తర్వాత హిస్ ట్రవేల్ తన యొక్క వేదన మనం చూస్తాం తర్వాత మూడవది హిస్ ట్రాయంప్ ఆయన యొక్క విజయం మనం చూస్తాం ఆయన మొట్టమొదటిగా ఆయన సున్నితత్వం వర్డ్స్ ఆఫ్ టెండర్నెస్ మనం చూస్తే ఇతరుల కొరకు ఆయన చేసిన 
ప్రార్థన మాటలు మొదటిది తన శత్రువులు కొరకు ప్రార్థించాడు ఆ తర్వాత తనతో పాటు మరణిస్తున్న దొంగను తన పరదేశంలో తను చేర్చుకున్న సంగతి ఆ దిన మంది ఆ క్షణ మంది అని చెప్పిన మాట మనం చూస్తాము తర్వాత మూడవది తన తల్లి విషయం బాధ్యత తన శిష్యునికి అప్పగించడం ఇక్కడ మూడు కూడా ఇతరులైన తను చూపిన విషయం మనకు మాదిరికరమైనది మన జీవితాల్లో అన్వయించుకోదగినవి అయితే అక్కడ నుండి నాలుగవ మాట మొదలు పన్నెండు నుండి మూడు వరకు బిట్ట మధ్యాహ్నం చిట్ట చెంబ చీకటి ఏర్పడిన సంగతి ఆ చెంబ చీకటిలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు మొదటిది సతీష్ తెలియజేసినట్టుగా ఆత్మీయ సపరేషన్ స్పిరిచువల్ సపరేషన్ ఆత్మీయ యాంగ్విష్ వేదన మనం చూస్తాం ఏలి ఏలి లామా సుభక్త అని అది తన పొందుతున్న వేదనను అంతవరకు తండ్రి అని దేవునితో సంబంధం కలిగిన వాడు ఆ క్షణమందు ఆ చీకటిలో మానవ జాతి యొక్క పాప మంత్రి కూడా ఆయన మీద మోపబడినప్పుడు పాపముగా ఆయన మారిన పరిస్థితుల్లో తండ్రి అని దేవుడు పరిశుద్ధులైన దేవుడు చూడలేక తన ముఖముని తిప్పుకున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభు నేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ఆ శిలువు మీద మానవ జాతి యొక్క పాప మంతటిని ఆయన మూసాడు అదే ఆ పాత్ర గురించి ఆయన చెప్పిన మాట నిశ్చితమైతే గిన్నెను రాయుడు తొలగించు అది సంపూర్తిగా ఆయన త్రాగిన ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన వేదన నుంది తండ్రి తనను దూరమై తను ఏకాకిగా మిగిలిపోయిన ఆ సమయం మనం అక్కడ చూస్తాం ఎంతో వేదన భయంకరమైన బాధను ప్రభు నేసుక్రీస్తు మనకి రక్షణ నిమిత్తమై వాక్యం మనం చూస్తాం పౌలు రాస్తాడు ఏ పాప మెరిగిన ఆయనను మన కోసం పాపముగా చేసి ఆయన శిలువ మరణము ద్వారా మనల్ని ఆయనతో సమాధానపరచుకున్న దేవుని కార్యం ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఆ తర్వాత దప్పికొనిచున్నారని తనకి దేహమందు నీరంతా ఇక్కడ ఇంకిపోకి లేని పరిస్థితులు దాహము కొనుతున్న ఆ పరిస్థితులు గత రాత్రి మొదలుకొని ఆయన ఎంతో వేదన ఆహారం లేని స్థితి పానము లేని పరిస్థితి అది వాటి అన్నిట్లో కూడా ఆయన మన విషయం మనం చూస్తాము దాహము కొని ఆయనకు దాహము ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది త్రాగలేక వదిలేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయనకు దాహం గురించి మాట్లాడిన విషయాలు మనం విన్నాం ఆ తర్వాత ఆయన విజయంతో కూడిన మాటలు ఇవి రెండు మొదటిది సమాప్తమైనది అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్పిన మాట ఏదైతే తండ్రిని చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొని చిన్నాను సమాప్తమైంది అన్నప్పుడు పాత నిబంధన తాలూకు విషయాలన్నీ కూడా పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్ర ఆచార వ్యవహారాలు పాత నిబంధన పండగలు ఇవన్నీ కూడా సమాప్తమయ్యాయి అని ప్రభు ప్రకటించి అది మామూలుగా ఏదో ఓడిపోయినట్టుగా ఏడుస్తూ కాకుండా బిగ్గర స్వరముతో అది ముగింపు అయిపోయింది ఇట్ ఇస్ ఫినిష్డ్ అని అనగా పరుగు ముగించబడింది పందెమును ముగించాము సాధించాం అనే శ్రేష్టమైన మాటలు ప్రభు బిగ్గరగా పనికి ఆ తర్వాత అంతకుముందు మాటలు తండ్రి నన్ను నేల విడనాడితు అన్నావు కానీ విశ్వాసంతో ఆ తండ్రి చేతికి తన ఆత్మను ప్రభు నేసుక్రీస్తు అప్పగించుకున్న విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ వర్డ్స్ ఆఫ్ ట్రాయంఫ్లో ఈ విజయంతో కూడిన మాటల్లో ఒకటి పాతది గతించిపోయింది అది లేదిక అని చెబుతూ భవిష్యత్తు కొరకు ఇదిగో నా ఆత్మని చేతికి అప్పగించుకుంటాను తండ్రికి తను తను అప్పగించుకున్న స్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం దయచేసి ముగింపులో లూకాస్ మత స్వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ఈ మాటలు చదివి నేను ముగిస్తాను మత్తి స్వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు అధ్యాయం యాభై వచ్చిన నుండి చదువుతున్నాను యేసు మనలో బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం విడిచాను అప్పుడు దేవాలయ పుతార ఇదిగో పాత్ర పదం యొక్క విధి విధానం మనం చూస్తాం దేవాలయ పుతార పై నుండి క్రిందకు క్రింద వరకు చెండుగా చిరిగాను భూమి వనికాను బండల బద్దలు ఆయాను సమాధులు తెరవబడాను నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు శరీరములు లేచాను వారు సమాధుల నుండి బయటకు వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అగ్గుబడిని శతాధిపత్యు అతనితో కూడా ఏసు ఏసులకు కావలి అయిన వారిను భూకంపమును జరిగిన కార్యములన్నిటినీ చూచి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడిని చెప్పుకున్నది ఏసులకు ఉపచారము చేయించు గలలై నుండి ఆయనను వెంబడించిన అనేక మంది స్త్రీలు అక్కడ దూరం నుండి చూచుచుండిరి వారిలో మగ్దలేనే మరియు 
యాకోబు యోసే అను వారి తల్లి అయిన మరియు జబదై కుమారులు తల్లి ఉండెను యేసు శిష్యుడు గారు అరమిత యోసేపు అని యొక్క ధనవంతుడు సాయంకాలం అయినప్పుడు వచ్చి పిలాత వద్దకు వెళ్ళి యేసు దేహములు తన కిమ్మని అడుగగా పిలాతు దానిని అతనికి అప్పగించి అప్పగింప ఆజ్ఞాపించాను యోసేపు ఆ దేహములు తీసుకొని శుభ్రమైన నారబట్టతో చుట్టి తాను రాతిలో తొలిపించుకున్న క్రొత్త సమాధిలో దానిని ఉంచి సమాధి ద్వారమునకు పెద్ద రాయి పొరిలి పొరిలించి వెళ్ళిపోయాను మగ్దిలేని మరియు వేరొక మరియు అక్కడే సమాధికి ఎదురుగా కూర్చుండి ఉండిరి మరునాడు అనగా సిద్ధపరచు తిరుమలకు మరుసరి తిరుమల ప్రధాన యాజకులను పరిశీలనను పిలాత వద్దకు క్షమించండి ఆ ఇరవై ఒకటి తాపేద్దాం వారు అక్కడ చూచి వెళ్ళిన సంగతి చూచి చూడడం గల కారణం ఏదనగా తరువాత విశ్రాంతి అయిన తర్వాత వారు వచ్చి ఆ దేహమును చేయవలసిన ప్రసారం చేద్దామని ఉద్దేశంతో వారు వెళ్ళారు కానీ ఈ దినమందు ఆరు గంటల సమయంలో ప్రభు నేసు క్రీస్తును సమా ఆ యొక్క సిరుపై నుండి ఆయన దించారు దించే సమయానికి చూస్తే ప్రభు అప్పుడు మరణించి ఉన్నారు అప్పటికి దొంగలిద్దరు మరణించలేదు వారు మోకాళ్ళు తగినరికి వారు ఎముకలు విరగొట్టిన తర్వాత వారు మరణించారు కానీ ప్రభుత్వం వెళ్ళే సమయానికి అప్పటికి ఆయన మరణించి ఉండడంతో సైనికులు ఆయన ప్రక్కలో బల్లెమితో పొడిచినప్పుడు ఆ దేహం అందున్న మిగిలిన రక్తము నీరంతా కూడా శ్రవించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత ప్రభుని దించిన తర్వాత అరబిత యోసేపు ఆయన తన సమాధిలో తన కొత్తదైన సమాధిలో ప్రభు నేస్తుని క్రీస్తులు సమాధి చేసిన సంగతి మనం చూస్తూ ఉన్నాము దానిని ఆ స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా దాన్ని గమనిస్తూ ఎక్కడ ప్రభుని సమాధి చేస్తారు ఎందుకనగా ఆయన చనిపోయినప్పుడు సమాధి చేస్తున్నప్పుడు అప్పటికప్పుడు అకస్మాత్కి జరిగిన కార్యము వారికి సిద్ధపడి లేరు కనుక వారు మరొకసారి వచ్చి ప్రభుని ఉపచారం చేద్దామనే ఆశతో వారు వెళ్ళిపోయిన సంగతి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇదంతా కూడా మన రక్షణ నిమిత్తమై మానవ జాతికి విమోచన నిమిత్తమై తండ్రి అని దేవుడు కుమారుడని క్రీస్తు చేసిన కార్యం కనుక మనందరూ కొద్ది నిమిషాలు తలలు ఉంచి చిన్న ప్రార్థన చేసి యొక్క ధ్యానమును మనం ముగించుకుందాము ప్రభు నీకు స్తోత్రములు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి నాయనానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఆది కాండంలో తన అంతకంటే ముందుగా తన భూమికి పునాదులు వేయక మునిపే ప్రారంభమైన మీ ప్రణాళిక తన మీ యొక్క చిత్తము ప్రభు నాయన నెరవేర్చుకుని తన నాయన ఈ లోకం అంతరం జరిగించిన ఈ చరిత్ర ఈ మానవ చరిత్ర అంతరం కొరకు నాయన నీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ప్రభు నీకు వందనాలు అదృశ్యమైన దేవ అదృశ్య లోకములు సృజించి తండ్రి నాయన దృశ్యమైన లోకాన్ని సృజించి అదృశ్యమైన లోకములకు ఆధిపత్యం తండ్రి మానవులను మాకు అప్పగించగా తండ్రి మానవుడు మేము తన ఆదాములు ప్రభు నాయన నిన్ను వ్యతిరేకించి నన్ను తిరస్కరించి నన్ను తిరుగుబాటు చేసి నాయన ఈ యొక్క అధికారము హక్కును తండ్రి సైతాన్ని చేతులు పాలు చేసిన మమ్మల్ని క్షమించిన కొరకే మమ్మల్ని ఉద్ధరించిన కొరకే మమ్మల్ని రక్షించిన కొరకే తండ్రి నీవే తన రక్త మాంసం గల వారు మైన మేము పాపము చేసి తండ్రి యొక్క గొప్ప ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్న కారణం చేత తనని కుమారుని క్రీస్తు తన రక్త మాంసం గలవారుగా ఈ లోకానికి పంపి తండ్రి ఆ రక్త మాంసం ఏం తండ్రి మా యొక్క పాపమును మా యొక్క శాపమును ఆయనపై మోపిన ఆయన మాకు బదులుగా స్త్రీలు మరణానికి అప్పగించావు ప్రభు వారి యొక్క స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నావు తండ్రి అలనాడు తండ్రి నాయన అబ్రహాం తన కుమారుని బలి మరి కోరాడు తండ్రి అబ్రహాం తన కుమారుని బలిస్తున్నాడుగా తను మీరు ఆపిన దేవుడు ప్రభు వారి కోదనాలు చెల్లిస్తున్నావు ప్రభు ఆపిన ఆయన ఆ స్థానం మంది అబ్రహాం యొక్క కుమారునికి స్థానం మంది ప్రభు నీ కుమారుని మీరు పెట్టి ప్రభు ఆయన మా అందరి యొక్క మానవ జాతి అంతరి యొక్క రక్షణ కొరకు తండ్రి మీరు నీ కుమారుని బలిదానం చేస్తున్నప్పుడు తండ్రి నాయన మీరు సహితం తండ్రి విడిచి ఉన్న ఆ సమయంలో ప్రభు నాయన మీకు చూపిన కృపాంతరం కొరకు మీ ఆయన మీరు చూపిన నీ దయ కొరకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు నాయన మీ కుమారుని కంటే తండ్రి మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించారు ప్రభు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా తండ్రి మా కొరకే మీ కుమారుని బలిదానము చేస్తారు ప్రభు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నావు తండ్రి నాయన కుమారుడు అని క్రీస్తు ప్రభు నాయన మీ చిత్తానికి లోబడి తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించిన ఆయన ఎంతో బాధ ఎంతో కష్టమైనప్పటికీ తండ్రి నాకు ఇష్టమైన తోటలోది ఆ యాతన వ్యాధులు అనుభవించినప్పటికీ తండ్రి నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చు తండ్రి వెనుముఖ్యముగా మమ్మల్ని ప్రేమించిన ఆయన తను చేసిన కార్యం అంతరి బట్టి తండ్రి మా జీవితాంతము ప్రభు నాయన క్రీస్తులకు మీకు లోబడిన వారమై మీరు జీవించగల కృప వివేకాన్ని మా అందరికీ దయచవలసిందిగా బ్రతి వాళ్ళకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు నీకు స్తోత్రం మీ లేఖనం కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నీ ఆత్మ ద్వారా మీరు రచించిన లేఖలు అన్నింటి తండ్రి కుమారుని క్రీస్తు నెరవేర్చాడు ప్రభు నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఇద్దరు మంది ప్రభు నాయన ఈ వెలుగు రక్షణ పొందిన మేము తండ్రి నాయన మేము కూడా తండ్రి నీ పురుష దాత్ ద్వారా మేము అనుభవించిన ఈ లేఖలు తండ్రి నాయన గ్రహించిన వారు మీ లేఖలానుసారంగా ప్రభు వాక్యమందన విమోచన విడుదల ఆశీర్వాదాలు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ప్రభు నాయన బలము కలిగి ముందు కొనసాగు సహాయం చేయమని ప్రతి వాళ్ళకుంటూ తండ్రి వ్యర్థమైన పితృ పారంపర్య ఆచారముతో లోక విధానము లోక ఆచారము కాకుండా ప్రభు నాయన నీ ఆక్య నీ వాక్య ప్రకారంగా నీ ఆలోచన ప్రకారం నీ ఆత్మ నడిపిన ప్రకారంగా ప్రభు మాకు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మకు తోచిన తన ఆది సంఘం చెప్పినట్లుగా తండ్రి నాయన మేము తండ్రి తండ్రి
ఇట్లు మాటల్లో ప్రభు సంఘముని గురించి తన వీలువరకు గొప్పతనాన్ని మరొక సార్ తన జ్ఞాపకం చేసిన విధానం కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ సంఘబద్ధ ప్రభు నమ్మకమైన వారంగా యథార్థమైన వారంగా ప్రభు నాయన సంఘ క్షేమాభివృద్ధి కొరకు పాటుపడే వారంగా అందరూ ఉండగలిగిన ఆశీర్వాదాన్ని ప్రభు మీరు మా దయచోలు చేరుకుంటున్నా ప్రభు జ్ఞాన హృదయం దయచోలు చేరుకుంటున్నా ప్రభు సంఘబంధు ఉంటూ ప్రభు సంఘములకు నన్ను దీవుని కలిగి లేకుండా సంఘులు ఏమాత్రం పరిపాటు లేకుండా బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్న దర్శించిన ఆయన వివేకాన్ని జ్ఞానాన్ని దయచేస్తారు ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని ఆ భావనతో కాకుండా ఇసుకలు చూద్దామని కాకుండా ప్రభు వారికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా ప్రభు నాయన నమ్మకమైన వారికి తల్లి శక్తి గల వారికి తల్లి నాయన ప్రేమ గల వారికి తల్లి ఆసక్తి గల వారికి ప్రభు నాయన నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారికి తల్లి మా జీవితం ముగింపులో తల్లి మా పనిని ముగించే వారు మేము ప్రభు నాయన మీ తల్లి రాగలిగిన ఆశీర్వాదాన్ని దయచోలు చేరుకుంటున్నా ప్రభు నీ కుమారుడిని క్రీస్తు ముప్పై మూడు నెలల సంవత్సరాలు వయసులో తన 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 చేయవలసిన కార్యమంతి సంపూర్తి చేశాడు తన ఆత్మ నీ చేతికి తన ఆత్మ అప్పగించుకున్నాడు తన మేము మా జీవిత కాలం ముందు ప్రభు మీరు దేని కొరకు అయితే మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసి దేని కొరకు అయితే మమ్మల్ని రక్షించుకున్నారు దేని కొరకు అయితే మమ్మల్ని సంఘ ముందు నాటారు ప్రభు నాయన మా ద్వారా మా ఎందుకు చిత్త నెరవేర్చుకుని తన నాయన ఆ చిత్త నెరవే గ్రహించిన వారం అయితే మీ మా పని మాకు అప్పగించి మనం పూగించామని తను ఎరిగి నీ అందరికి రాగలిగిన ఆశీర్వాదాన్ని ప్రభు మీరు మా దయచోలు చేరుకుంటున్నా ప్రభు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తాం మాలో ప్రతి ఒక్కరి తన మాకు పనే ఉంటుంది మా బాధ్యత ఉంటుంది మేము ఏ భాగం అయి ఉన్నాము మా స్థానం ఏమిటో తన్ని గ్రహించాలి ఆయా స్థానాల్లో మేము నమ్మకంగా నిలిచి పని చేయగలుగుతూ ప్రభు చూపించమని ప్రతి వాళ్ళకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు నాయన నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నారు అతని సంఘమంతుల విషయమై నీ చిత్త నెరవేర్చు ప్రతి ఒక్కరూ తన బాధ్యత కలవారమే శ్రద్ధ కలవారమే నీ చిత్త నెరవేర్చు ప్రభు శరీర మందు అవయవాలుగా ప్రతి అవయవము దాని దాని పని చేస్తున్నాడు దాని ప్రతి ఒక్కరూ తన నాయన వచ్చిపోయే వారంగా ఉండక ప్రభు నాయన నాయన చూచే వారంగా మేము ఉండక ప్రభు నాయన పని చేసే వారంగా ప్రభు నా పాలు పడితే వారికి తల్లి పరుగు పరుగు పెట్టే వారికి తల్లి నాయన పని చే తని కార్యం ఉంది శ్రద్ధ గల వారంగా తని నాది మాదరి బాధ్యత కల వారంగా సగమంతే ఉండగలిగిన ఆశీర్వాదాన్ని దయచు పాల్గొంటూ ప్రభు ఈ ధ్యానంలో ప్రభు నేను రాత్రి ఈ దిన ముందు మీరు చూపిన కృప కొరికి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంది మాట్లాడిన నీ వీళ్ళందరూ కొరికి నీకు వందనాలు వారికి ఇచ్చిన అవగాహన వెలుగు జ్ఞానం కొరికి వందనాలు చెల్లిస్తే ఇంకను మీలో బలపరిచి నడిపించవలసిందిగా నాయన ప్రతి వాళ్ళకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు నీకు స్తోత్ర తల్లి సగమంతరి దర్శించండి ప్రతి ఒక్కరు తల్లి నేను గురించి అవగాహన తల్లి సంపూర్తిగా మీరు దయచేస్తే మీలో నేను వర్ధల చేయమని ప్రతి వాళ్ళకుంటూ ఉన్నా ప్రభు నీకు స్తోత్రము తండ్రి అలాగే ఎల్లుండు జన నేను ఈ స్నారాధనలో ప్రభు మీ సహాయం ఆశీర్వాదాన్ని ప్రభు మీరు మాకు దయచేవలసిందిగా నేను ప్రతి వాళ్ళకుంటూ ఉన్నా ప్రభు నీకు వందనాలు తెల్లవారు జన ఆరాధన సహాయం అనుగ్రహించాలి తండ్రి బ్రేక్ఫాస్ట్లో మీ సహాయం ఆశీర్వాదం దయచే సంఘం మేము అందరికీ చేస్తే చేయలేన ఆ సహవాసాన్ని ప్రత్యేకంగా మీరు దీవించు ప్రతి వాళ్ళకి మమ్మల్ని అందరూ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటే మా ఎందుకు మీ చిత్తాన్ని అరవేసుకుని ప్రభు మీ నామాన్ని మహింపరచుకోవాల్సి ప్రతి వాళ్ళకుంటూ ప్రభు వెళుతుంది వీళ్ళందరినీ మమ్మల్ని అందరూ దర్శించండి ఆదివారం అందరు కలుసుకుని నేను ఆనందించడానికి సహాయం చేయడం ప్రతి వాళ్ళకుంటూ ఏసు నామ నడుచు నాము తండ్రి ఇప్పుడు మన తండ్రి అనే దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడు అనే యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మక సహాయం సహవాసం సరిది గురించి మనకు నేను ప్రేమిస్తున్న సకల పరిశుద్ధులకు అలా రాక్కడ పర్యంతము సదా తోడై ఉండి నడిపించడం కాక ఆమెన్ అందరికీ మొదలు తెచ్చి ఒక నిమిషం ఆగండి ఈ